Recording in progress. Hello students, I welcome you all to exciting world of chemical engineering. Dear students, what is chemical engineering all about? It actually creatively combines the three basic physical sciences that is maths, physics and chemistry which you read in your 11th and 12th and converts raw materials into useful products with economical feasibility. Chemical engineers improves our quality of life by means of producing daily products like soaps, detergents, toothpaste, oils, textiles, cosmetics, medicines, fertilizers and list is going on. Where chemical engineers can work? They can work in process plant and equipment, information technology, food and drinks, energy, process plant construction, water industry, consultancy and many. Chemical engineers can get many government jobs in BARC, SAIL, NFL, HPCL, GALE, ONGC, ISRO, BIS and etc. There are very big names are there in private sector jobs where most of our GDP depends on like Reliance Industries Limited, Aditya Birla Group of Industries, PD Light, Honeywell Pune, Sunforma Limited, Arti Chemicals Pitampur, Century Textiles, Vardaman Fabrics etc. Chemical industries always top on the charts of share market. These industries never makes you fail. Girls are having doubt what we will do in this chemical engineering world. They think this is a man's world, but it is not true. They can conduct research into improved manufacturing process. They can work in designing and planning equipment layout. They can monitor and optimize the performance of the production process. So they work with hand in hand in with man. Why to choose IIST for chemical engineering? Here we focus on the development of students by making them industrial ready when they step out of the college. We continuously conduct expert lectures with renowned speakers on various topics, industrial visits and tools to give exposure to the real-time industries, software trainings in AutoCAD PNID, Aspen HiSys, DWSIM, Scilab, MATLAB, etc. for making ready students work in automated industries, in-house and external internships in various upcoming fields of chemical engineering. Apart from this, we introduced under the visionary leadership, Sri Arun S. Bhatnagar sir, one of its kind, seven special interest groups to develop student interest in booming areas of chemical engineering. Those are nanotechnology, machine learning, fuel cell technology, biotechnology, artificial intelligence, energy and environment, fire and safety. You will be ready for outside world when you get good exposure in these societies. So what you are waiting for? Come and join IST. <laughs> Very good morning, dear students. 
hope you all are having a wonderful journey of learning just to revisit the last four days let me recollect all the sessions that were conducted in the past four days in learn and win chapter three we have covered basics about utilities of and futures about artificial intelligence machine learning data science cyber security and blockchain today's session will be dedicated to cloud computing and our expert trainer for the day is Dr. Dheeraj Rane, sir. I take up the opportunity to welcome and introduce Dr. Dheeraj Rane, sir, who is currently working as lead technology at IIT I Drishti CPS Foundation and IIT Indore Division, which is a technology innovation hub formed by IIT Indore and Department of Science and Technology, Government of India. He holds a PhD degree from IIT Indore, having his work in the field of cloud computing economics. His current research interests include cloud computing economics and machine learning. Sir has published papers in various established journals, including SCI's index journals and IEEE Society International Conferences. Dr. Dheeraj Rane, sir, is the reviewer of the Springer Cloud Computing, MDPI journals, and many more to quote. He's also working on some research projects in the collaboration with the IIT Indore, as well as Coastal Carolina University of USA and Niti Mumbai. Being an active member of ACM and senior member of IEEE, he tries to keep himself updated technologically through reading literature on tactful leadership, spiritual growth, inspirational contents, and financial management are some of his personality traits. As you are learning and growing your understandings on various emerging domains of engineering, we understand that there will be lots of questions and curiosities in your head regarding various topics covered. Thus, keep the session as interactive as you can with our expert trainer, Dr. Thiraj Rane, sir. And apart from all these academic doubts, if there are any doubts and questions that you think is bothering you, feel free to ask us. And these questions will be posted to our Honorable DG, sir, Sri Arun S. Bhatnagar, who will be addressing all these questions personally and will be interacting with you all on the last day of these sessions. There are two different Google Forms circulated in your WhatsApp groups. One is the registration form for your proctored online test. And the other one is to ask questions to DG, sir. I hope you all have registered for the examination and through the second Google form, we look forward to helping you all solve all, you, all your queries regarding various life and career challenges. So let us start today's session and without much delay, I hand over the session to Dr. Thira Jrani, sir, for his expert session on cloud computing. I welcome you, sir. Okay. Thank you, Dr. CG, for such a warm welcome. And it's it always audible? been a pleasure uh, to be with IST. So let me share my screen. Okay, hope the screen is visible to you. Yes, sir. Yeah, thank you. So it's great. Uh, good morning, dear students. And it's great that you people are going through such a technological uh, keywords like AI, data science, cloud computing, blockchain, cybersecurity, IoT, and robotics. So this way you will be way ahead of uh, rest of your competition, right? So that is the main thing that you are going through, having a consistent learning in all the buzzwords of the industry, right? So as told by Dr. Shiji that uh, I am uh, having my PhD in the field of cloud computing, and I'm also AWS certified uh, trainer and uh, have crossed three levels in it, like uh, uh, black belts are there in the judo and karate. So here in also in academics, we are having some uh, 
uh, levels. So I have crossed three levels within those certifications. So you can have confidence on uh, your expert for today. Okay. So to start with, we will be having some basic terminologies, but before that, uh, let's have some general instructions. Uh, I'll be using mix of English and Hindi because bhi personal touch dena rahega, I hope that uh, our mother tongue plays very much role rather than any other language. Okay. And like told by uh, Mr. CJ that keep it as interactive as possible. Jitna interactive aap ise rakh sakte hai, utna interactive rakhiega. I have uh, one another screen uh, logged in where I can see your chats. So uh, rest assured that your chats will also be visible to me. And uh, throughout the session, you can ask the question uh, anytime, right? So lots of knowledge sharing will be done and you become a, a student of 12th class. So many times it may happen that uh, you are just getting the term uh, superficially. So don't worry, just jot it down. I'll make sure that throughout the session, the concept should be clear to you at the end of the session, right? So don't worry about it. And one more thing that I want to communicate it to you that uh, networking is what pays a lot in our field, right? So like uh, you can have network with all the experts through which you are interacting in this learn and win. At a later stage, whenever you will be taking the admission in uh, uh, colleges, so there you can find many people, uh, those who are knowledgeable, right? So throughout your life, throughout your career, this will be a great thing and you should be having a voice towards networking with uh, good people, right? So now let's start the session. Let me make some changes. Okay. So today we'll be covering cloud computing in the terms that, okay, we will be going through a perspective. What exactly is cloud computing? Because many of you might be having different, different version of uh, yourself with reference to cloud computing. So we'll be going through an analogy to learn that what exactly is cloud computing. We will be going through the history of cloud computing as how it exactly evolved, right? So going through the history may lead to some idea in your mind for some new idea in your mind for having some new technology, right? So we will be going through the basics, the technical things. And most importantly, we will be going through the career opportunities that you will be getting in cloud computing, what are the various rules that are possible in the industry? And uh, what are the various demands that are there in the industry? And how exactly you can target it? What are the top cloud companies you can target in order to get your work done? It's not all about uh, the cloud, but the thing is that whatever be the field uh, you will be choosing, ultimately, cloud will be at the root, at the core, right? Then we'll be going through the cloud computing uh, application areas is exactly where you can apply the concept. And uh, later on, we'll be going through the certifications that what exactly are the global certifications, which are the companies, those who are certifying candidates, like I am AWS certified to a level of three. In the similar fashion, other companies are also there, those who provide global certification, how you can uh, achieve that, how you can have them as a medal in your career. Okay, then we'll be talking about the AWS Academy that is there uh, within IST and uh, the productivity tools that, which are the tools that you can use uh, in your upcoming career and way forward in the sense that we will be seeking the technologies that are in connection with the cloud computing. Okay.
to perspective uh, we will go through an analogy what you are looking at the screen so can you derive anything that what exactly uh, this is although it is written but still i want to listen from you uh, just put it on a chat box so that i can get the names of the active members i'll put my video off so that uh, there should not be any data issue or the streaming issue at your end or my end yes anyone just put it in the chat box what exactly yeah ways of producing energy so debanjan is there uh, okay good debanjan that you responded to my query so debanjan have said that uh, it are the different ways of uh, producing energy right when more student is there krishna and uh, when meals yeah very good shitej is also there then chirag have replied to this right kartik so it's good that a number of students are replying to this bhavna is there very good so these are all the ways through which electricity is being produced right so as a consumer i can have two options one is i can use any one of this way and i can produce electricity use it at my home okay and uh, uh, just avail the benefits right so either i can use the windmill either i can use the coal production or the solar power plant or uh, the water one so we can use any of these means as per our convenience we can produce the electricity and can avail uh, the benefits that we can derive out of electricity right but just imagine how difficult it is when we are dealing with a lot of other things in day to day life i just imagine that i need one more task to be done that is to produce the electricity i am having a solar panel so i need to maintain those solar, solar panels i need to clean those uh, solar panels or at least i need to see that uh, whether they are clean or not and i have to ask someone to maintain it right what is the other option right so the other option is the power is available on demand and we will pay as per our usage what most of us are, are applying as of now that if i need to put on my fan what i will do i'll uh, just put on the button and the fan will be on and i don't have any of the hiccup for maintaining uh, the protection for having the maintenance for having the storage if uh, excess is produced uh, or anything else right means i just have to put on the button and i am connected with the grid and ultimately it is a low cost more reliable power with much greater efficiency means even if i have to use it it uh, to the ac so I, i will be getting it means ultimately i need to pay for that but uh, i don't have to care about uh producing more electricity if i want to run the ac right so how beautiful it would be if the same concept can be applied in computing getting my point that if in computing as well we want to apply the same concept that if uh, debanjan wants some resource okay uh, some uh, say it be some high end pc so that he can play uh, some high performance game or on the other side krishna can uh, do some productive work say it be if he is running some machine learning algorithms for this uh, he needs some high end gpus so if he can get those resources in the similar way as a service right so that is the main concept of cloud computing that if you can get any of the computing service or any of the computing service right as a utility where you will be paying for it 
and that's it means you don't have to on it you will be getting the service and you have to pay for it that's it means you don't have to worry about its procurement you don't have to worry about its maintenance you don't have to worry about its upgrade or anything else right so that is the main logic behind cloud computing okay so what is your view as far as cloud computing is considered right so here i have put uh, some uh, funny stuffs right so in the first figure there are some uh, cpu or what i can say cabinets that are put uh, on the cloud in the second figure when person is sitting on the cloud and doing the computing okay and in third one systems are connected to the cloud and uh, getting some uh, communication right so what is your view that what is your view till now third one is correct okay very good uh, so adi have uh, given the answer that third one is correct that ultimately again it is not something drawing from a cloud right so what exactly happens is cloud is a metaphor for uh, the internet right in earlier days what happened is uh let me draw something for you right so in earlier days whenever we are having the system so we usually draw the systems so if the systems are there okay and uh, some network needs to be shown so it is shown this way that okay some uh, links are there and those links are connected somehow so that was known as arpanet the first network that was created by the us defense was called as arpanet so this was the notation that was there okay so my view is data is stored in the cloud okay krishna is saying that uh, only data is stored uh, in the cloud uh, not exactly there are n number of things we can do with the cloud you will see further so the first thing was arpanet and later on what happened is later on what they did is uh, they used to signify it through some links right that okay some links are there and uh, through those links you are able to uh, connect to the pcs right and gradually what started uh, they started doing is gradually they started drawing it uh, just like a cloud right so as a connect kar dete the ek cloud bana dete the aur systems ko connect kar dete the aur this usually signify the internet ये ये इंटरनेट है आपका राइट एंड अर्पानेट डिसकंटिन्यूड वेरी गुड सो देर आर वेरी ब्रिलियंट माइंड्स इन दिस बैच व्हेन स्टूडेंट इज सेइंग दैट अर्पानेट इज डिसकंटिन्यूड इन 1989 दैट्स ट्रू इट वाज ओनली क्रिएटेड इन एट एन इनिशियल स्टेज एंड लेटर ऑन बीइंग टेकन केयर टेकन ओवर बाय द प्रोटोकॉल्स राइट सो cloud is a metaphor for the internet and what exactly means for, uh, before this i want to ask you one question uh, for this so what do uh, mean to say that whether cloud is equal to internet right so what exactly is your answer yes it's good that lot of you are active yes okay anuj is saying that cloud computing is similar to that of internet or cloud computing can be considered as equal to internet okay anuj official uh, is saying no yuvanshi yuvanshi internet is the connection between different nodes yeah very good anybody else internet is more vast than cloud okay no okay so pranjal is saying no and the answer is no that okay we cannot say that cloud is equal to internet let's see the uh, answer so cloud computing means a type of internet based computing where different computing services are delivered through the 
internet right so whatever you have answered it is somewhat reverse to that that cloud computing is utilizing internet as its backbone for the communication so that you can receive those computing services or the computing facility as a service just like electricity kabhi bhi confusion ho to just imagine karna ki aapne button put on kiya aapko electricity mil gayi theek hai pankha chalu ho gaya in the same way maine internet se connect kiya mujhe jo bhi resource chahiye tha wo mujhe मिल गया ठीक है जैसे माइक्रोसॉफ्ट का पूरा का पूरा ऑफिस मुझे इंस्टॉल नहीं करना है मेरे पीसी में राइट right? तो मुझे एज ए सर्विस चाहिए था वो सॉफ्टवेयर तो मैंने क्या किया गूगल डॉक्स यूज कर लिया एंड उससे ज्यादा फीचर्स मेरे पास गूगल डॉक्स से मिल गए राइट सो अल्टीमेटली क्लाउड कंप्यूटिंग मीन्स अ टाइप ऑफ इंटरनेट बेस्ड कंप्यूटिंग वेयर वी आर डिराइविंग वेरियस कंप्यूटिंग सर्विसेस थ्रू इंटरनेट कि हम इंटरनेट का यूज कर रहे हैं एंड यूजिंग इंटरनेट वी आर यूटिलाइजिंग कंप्यूटिंग फैसिलिटीज एज यूटिलिटी यूटिलिटी अगेन जो इलेक्ट्रिसिटी वाला है कंसेप्ट उसको यूटिलिटी बोलते ना व्हाट इज द कोर लॉजिक राइट सो द कोर लॉजिक लाइंग बिहाइंड द क्लाउड इज वर्चुअलाइजेशन राइट just have a look at the picture uh, shown over here so here we are having some uh, physical systems down the line right some host physical servers are there so this is one server this is another server uh, and uh, this is the third server right after that we are having a virtualization layer again i am repeating हो सकता है कि बीच बीच में कुछ वर्ड्स हैं जो आपको सिर्फ जॉट डाउन करना पड़े सिर्फ नोट कर लेना आई एश्योर यू दैट टिल द एंड ऑफ द सेशन यू विल बी हैविंग क्लैरिटी ऑन ऑल द कंसेप्ट्स, राइट तो ये जो सर्वर्स हैं, इनकी जो भी कैपेसिटी है वो कंबाइन होके एक पूल बना ठीक है सपोज इसका ये वाला जो सिस्टम है इसका थर्टी टू रैम है इसका 16 जीबी रैम है और इसका 16 जीबी रैम है ठीक है तो टोटल 64 जीबी रैम का एक पूल बन गया ओके सपोज इसके 12 कोर्स थे एंड ऑल द थ्री आर हैविंग 12 कोर्स सो ऑल टुगेदर 36 कोर्स ऑफ मशीन इज बीन देयर और व्हाट आई कैन से 36 कोर्स आर देयर एंड 64 जीबी memory is available to me 32 16 16 right uh, i'll draw it so that we it will be somewhat more clear to you right so suppose uh, this is a system this is a system when more system is there right so suppose here we are having 32 gb of ram and let it be 12 cores right here uh, let's say we are having 16 gb as sabhi koi compulsion nahi hai ki same hona chahiye yahan pe suppose 8 gb hai aur suppose yahan pe आठ जी बी ले लो ठीक है तो दोनों कंफ्यूजन नहीं होगा राइट तो ट्वेल्व कोर्स ट्वेल्व कोर्स यहाँ पे भी ट्वेल्व कोर्स है और यहाँ पे भी ट्वेल्व कोर्स है सो व्हाट इट मींस इज आई इंट्रोड्यूस अ लेयर ऑफ वर्चुअलाइजेशन ठीक है वर्चुअलाइजेशन क्यों कर रहे हैं क्या कर रहे हैं दैट आई टेल यू बट जस्ट रिमेंबर दैट द बेसिक technology behind the whole concept of cloud computing is virtualization so what exactly is happening is once this layer of virtualization is introduced a pool is available to you and what that pool signifies is that pool is having 64 gb of ram
right? And 48 cores in total. ठीक है तो बेनिफिट क्या हुआ कि डाउन द लाइन आपके पास सिर्फ चार सिस्टम थे है ना अब मैं क्या कर सकता हूं कि चार जीबी के ऐसे सिक्सटीन सिस्टम क्रिएट कर सकता हूं दैट इज वन अगेन सेम होना कोई जरूरी नहीं है ठीक है आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जांपल दैट आई कैन हैव जस्ट 16 such systems of 4 GB each with uh, say it be 16, 3, 3 cores each. Take it. 16, 2, 7, 13, 48. Yeah. हर एक के तीन कोर रहेंगे चार जीबी रैम रहेगी और ऐसे 16 virtual PCs क्रिएट uh, कर सकता हूँ. इनको बोलेंगे virtual PC. Why it is called as virtual? Just for the reason that it is not in physical form as it is being exhibited. Jaisa ye dikhaya ja raha hai, it 4 GB RAM or 12 core. ठीक है तो जैसा ये बता रहे हैं हम वैसा exactly है नहीं down the line physical resources जो हैं वो कुछ और हैं और जो मुझे मशीन बताई जा रही है वो 4 GB RAM और 3 core की sorry 12 नहीं 3 core की मशीन बताई जा रही है right so because it is not real what is being exhibited that's why we are calling it as virtual उसके अलावा what we can do is कि जैसे 64 है तो we can have 8 GB systems as well right and uh, 64 hai. 8 8 the 64 so 8 such machines can be there ya fir main kya kar sakta hu ke 8 8 ke 4 machine kar di maine to 8 4 the 32 aur ek machine maine le li jisme ke 32 gb ram hai ya fir ek machine aise le li jisme 48 hai aur baaki do machine aise le li jisme 8 gb 8 gb ka ram hai sorry for this bad drawing but I hope that you got the concept. Uh, Agniva, Agniva, yeah, Agniva has said that a virtual machine like virtual box can be used in PC. Yes, very good, Agniva. You have already worked in. So this is one view. जहाँ पे कि आप pool कर सकते हो resources कि जो system है एक system चार system है चार system के resources आपने pool किए and ultimately you can create n number of virtual machines out of it. ठीक है मैंने रीजन भी बता दिया आपको कि वर्चुअल क्यों बोल रहे हैं ठीक है वर्चुअल ऐसा नहीं है कि वर्चुअल वर्ल्ड में जा रहे हो आप या फिर जो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है वो मैं दिखा रहा हूं ठीक है द ओनली थिंग इज डाउन द लाइन फिजिकल रिसोर्सेज हैं बट वो जिस तरह से दिखाया जा रहा है दैट इज 4 GB 3 कोर मशीन तो वो एग्जैक्टली फिजिकली अवेलेबल नहीं है दैट्स व्हाई वी आर कॉलिंग इट एज वर्चुअल नाउ लेट अस मेक द पॉइंट क्लियर जो अग्निवा ने बोला कि सपोज एक मशीन है मेरे पास सिंगल मशीन है 64 GB एंड से इट बी 12 कोर्स राइट सिंगल मशीन है 64 GB 12 कोर्स अभी लास्ट टाइम हमने क्या किया था चार मशीन्स लिए थे उनके रिसोर्स को पूल करके हम डिवाइड कर रहे थे ठीक है अब हम क्या करेंगे कि ये सिंगल मशीन है और इस सिंगल मशीन को से इट बी मैंने 16 16 GB की दो मशीन बनाई राइट एक 32 GB की बना दी इसमें से इट बी मैंने 8 कोर ले सॉरी हां हां ठीक है इसमें 6 कोर ले लिए इसमें तीन कोर ले लिए और इसमें तीन कोर ले लिए। So this is again possible combination। इसमें मैं हो सकता है कि लिनक्स इंस्टॉल कर दूं मैं। इसमें हो सकता है कि रेड हैट इंस्टॉल कर दूं। Again, uh, it is a flavor of uh, लिनक्स। And हो सकता है इसमें मैं विंडोज इंस्टॉल कर दूं। Down the line, physical machine एक ही है। उस सिंगल फिजिकल मशीन को मैंने डिवाइड किया। 
विद द लेयर ऑफ वर्चुअलाइजेशन ऐसे नॉर्मली पॉसिबल नहीं होगा यू हैव टू एड दिस लेयर ऑफ वर्चुअलाइजेशन ठीक है ये वर्चुअलाइजेशन के लेयर आपको एड करना पड़ेगी और इस तरह से डिविजन कर सकते हो तो दिस इज द सेकेंड कॉम्बिनेशन फर्स्ट में हमने क्या किया था रिसोर्स पूल किया और रिसोर्स पूल से सिस्टम्स क्रिएट किए इसमें हमने क्या किया कि सिंगल मशीन थी राइट एंड सिंगल मशीन का यूज करते हुए हमने मल्टीपल मशीन क्रिएट करी राइट सो दैट इज द मेन लॉजिक सो कमिंग बैक टू द कंसेप्ट ओके सो जस्ट हैव अ लुक जस्ट अ क्विक रिविजन down the line we are having the physical servers then we are having the resource pool above that we are having the hypervisor jo main aapko bol raha tha layer of virtualization so the software that assures like abhi kisi ne uh, virtual box ka bola tha yeah and agniva agniva have said that uh, there is a virtual box so ultimately the technical term that is being used for that virtual box is hypervisor okay so hypervisor controls uh, the transition right ke uh, linux se bhi instruction aa raha hai windows se bhi instruction aa raha hai uh, red hat se bhi instruction aa raha hai aur down the line ultimately wo single machine pe execute ho raha hai and at the top we are having n number of virtual machines right so this is the core logic that is being used in cloud computing right now coming to the definition that what exactly is the definition of uh, cloud computing okay so just have a look just go through the keywords and uh, the keywords are highlighted with a different text okay uh, there is a request that uh, hindi mein bhi explain kiya jaye theek hai main mix mode thoda sa zyada hindi ki taraf karta hu right to अगर डेफिनेशन की बात करें तो मेन जो कीवर्ड्स जो आपको देखना है एन आई सी इज नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैंडर्ड एंड टेक्नोलॉजी ये जो है ऑर्गेनाइजेशन ये यूएस का स्टैंडर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन है जो यूएस में स्टैंडर्ड्स सेट करता है राइट सो वी हैव टेकन द डेफिनेशन फ्रॉम देयर ओके सो ऑन डिमांड इज द फर्स्ट की network access to a shared pool of configurable computing resource that can be rapidly provisioned ek bar aap go through karo jo bhi samajh mein aata hai uh, we will have a clarification with whatever we have gone through till now hai na abhi tak humne jo bhi padha hai uske accordingly is definition ko fit karne ki koshish karte hain so this is the definition uh, called to be a comprehensive definition for cloud computing theek okay? hai model for enabling convenient on demand on demand means yes anybody jo hamara electricity wala example tha uske terms mein on demand kya hoga yes agniva anybody krishna debajan paid service on demand means what yeah by switching on the power button so yuvanshi have perfectly answered it very good yuvanshi to jo button on kiya tha humne hai na wo hua on demand ki mujhe zarurat padi maine button chalu kiya resource avail kiya ab zarurat nahi hai button band kar diya This means on demand. जब मुझे चाहिए तब मैं सर्विस अवेल करूंगा नहीं चाहिए नहीं करूंगा और जितने टाइम यूज करूंगा ओनली उतने के लिए पे करूंगा राइट सो दिस इज फर्स्ट थिंग ऑन डिमांड राइट सेकेंड इज नेटवर्क एक्सेस वाई बिकॉज अगर न्यूयॉर्क सिटी में अगर सर्वर है और बहुत सारे जीपीओ लगे हैं उसमें और गेम खेलना है मुझे ठीक है तो मैं न्यूयॉर्क सिटी जाके तो खेलूंगा नहीं है ना कि वहां आने जाने का खर्चा जितना होगा उससे ज्यादा अच्छा तो मैं सर्वर परचेस कर लूंगा राइट दिस मींस कहीं ना कहीं मुझे नेटवर्क के थ्रू एक्सेस मिलना चाहिए उसका दैट मींस इंटरनेट के थ्रू आई शुड बी एबल टू एक्सेस दैट पर्टिकुलर रिसोर्स राइट 
shared pool just like i have told you in uh, this example ki ek pool rahega it's not uh, we will not be relying on a single capacity hai na jaise irctc hai aap logo ne bhi shayad jo bahut zyada techy honge aap logo mein se unhone bhi irctc ke wo time dekha hoga jab tatkal hours mein ticket book nahi hote the ek common वेबसाइट से जो भी आईआरसीटीसी की वेबसाइट है एक कॉमन पर्सन तत्काल में टिकट बुक नहीं कर पाता था व्हाई बिकॉज उस टाइम पे वो साइट एक नॉर्मल सर्वर पे थी और क्लाउड सर्वर पे नहीं थी गेटिंग माय पॉइंट तो अल्टीमेटली एक सर्वर विल नॉट बी एबल टू सफाइस द रिक्वेस्ट एंड फॉर हैविंग excuse me for having a particular uh, execution to be done many time we will be needing shared pool of resource jo example humne dekha tha aapne yaad ho to humne char system ka resource ek jagah pool kar liya what does it mean ki main us pool ko pura ka pura bhi use kar sakta hu down the line automatically us systems pe wo sare execution honge theek hai okay so krishna is saying to repeat it okay not an issue Shared pool in the sense that uh, एक किसी भी एक सर्वर की कैपेसिटी रहेगी वो लिमिटेड रहेगी गेटिंग माई पॉइंट के नॉट अ सिंगल सर्वर कैन नेवर सफाइज ऑल द रिक्वेस्ट ठीक है तो अगर आई आर सी टी सी की वेबसाइट है अगेन ठीक है अगर आई आर सी टी सी की वेबसाइट है वो एक सिंगल सर्वर पे मेनटेन है से इट भी और बहुत अच्छा कॉन्फ़िगरेशन है सेट भी वन ट्वेंटी एट जी बी रैम है ऑल टुगेदर ठीक है और मल्टीपल uh, प्रोसेसर्स लगे हुए हैं सेट भी चार प्रोसेसर लगे हुए हैं बट हमारी पॉपुलेशन भी बहुत है और नंबर ऑफ रिक्वेस्ट जो तत्काल अवर्स में आती है वो रिक्वेस्ट जो नंबर ऑफ रिक्वेस्ट होती है वो भी बहुत ज़्यादा होती है वट आई मीन टू से एक मशीन सारी रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं कर पाएगी on the other end if i can combine 10 such machines theek hai aise machines ke 10 uh, machines ko main combine kar saku aur wo jo number of request hai wo us pe root karwa saku ki jaise jaise jo bhi machine available hai us pe main root karwa saku in a distributed fashion right so I can grow up to any capacity. दस में भी नहीं काम हो रहा है मेरा मैं सो का पुल क्रिएट कर दूंगा पर अब मेरे पास टेक्निकली ये रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि एक ही सर्वर को सर्व करना है राइट सो कृष्णा डेट दिस आंसर योर क्वेश्चन ओके थैंक यू सो शेयर पुल इन देंस कि जैसे मेरे पास पुल करने की कैपेबिलिटी आ गई तो अब मैं कितनी भी मशीन्स को पूल करके और फिर एक बड़ा रिसोर्स क्रिएट कर सकता हूँ है ना जो कार्टून्स होते हैं उसमें देखा होगा होता है कभी कभी ट्वेल्थ में भी स्टूडेंट्स को कार्टून्स बहुत अट्रैक्ट करते हैं तो उसमें ये रहता है कि वो बहुत सारी छोटी छोटी पावर्स को पूल करके एक बड़ा पावर क्रिएट कर लेता है राइट सो दैट इज द कंसेप्ट ओवर हियर की राधर दैन रिलाइंग ऑन अ सिंगल वेब सर्वर विच कैन नॉट सफाइस Uh, the requirement of all the times what we can do is agar hum ek pool create kar sakte hain logically to ab fir main pools 10 ka bhi kar sakta hu 100 ka bhi kar sakta hu ya 1000 ka bhi kar sakta hu usme mera capacity restriction nahi rahega theek hai so on demand network access shared pool of configurable computing resource ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं जैसे मैंने आपको बताया था कि चार चार जीबी तो चार चार जीबी ही कर पाऊं छे छे जीबी तो छे छे जीबी आई शुड हैव द कंप्लीट फ्रीडम फॉर कॉन्फ़िगरिंग दोज रिसोर्सेस एज दे आर फिजिकल इट्स है ना कि मैं कॉन्फ़िगर कर सकूं जैसे कि वो फिजिकल रिसोर्स ही है ठीक है रेपिडली प्रोविजन कि अगर दस बजे तत्काल में मुझे टिकट बुक करना है जहाँ पे के विंडो वाला सर्वर अलग है और ये वाला सर्वर अलग है तो ऐसा नहीं है कि मुझे आप सवा दस बजे तक सर्वर का एक्सेस दोगे तो मेरे किसी काम का नहीं है वो राइट 
सो दैट इज वॉट वी मीन बाय रेपिडली प्रोविजन जैसे ही दस सर्वर का लोड बढ़ गया सत्तर परसेंट के ऊपर या अस्सी परसेंट के ऊपर तो मुझे ग्यारहवा और बारहवा सर्वर अप करना है सो so दैट नई जो रिक्वेस्ट आ रही है वो ग्यारहवें और बारहवें सर्वर पे रूट होना चालू हो जाए और जल्दी से हो जाए ऐसा नहीं है कि फिर दस के सवा दस बज गए और जब तक तत्काल टिकट सारे खत्म हो गए ओके एंड रिलीज विथ मिनिमल मैनेजमेंट एफर्ट जैसे सवा दस बजे अब तत्काल टिकट्स का सारे एग्जॉस्ट हो गए तो वैसे भी अब ज्यादा कस्टमर्स रहते नहीं है तो अगर मैं रिसोर्स यूज करूंगा तो अल्टीमेटली आई नीड टू पे फॉर इट सो मैं रिलीज भी कर सकू उनको जल्दी से एंड पेड एज पर यूज कि जितना मैंने यूज किया है सिर्फ उतना मैं पे कर दूंगा एंड दैट्स इट सो दीज आर ऑल द की वर्ड्स दैट यू हैव टू लुक in order to differentiate between an internet service and a service that is on cloud so what i mean to say ki koi service cloud pe hai ya koi service sirf internet pe hai unko differentiate karne ke liye aapko ye keywords dekhna padenge irctc pehle internet pe bhi thi aaj bhi internet pe hai par irctc pehle cloud pe nahi thi and because of that एक कॉमन मैन इतना तत्काल टिकट बुक नहीं कर पाता था नाउ इट इज ऑन क्लाउड सो दैट्स व्हाई जितना रिक्वायरमेंट बढ़ता है उतना वो अपना कैपेसिटी को रैपिडली ग्रो कर लेता है दैट्स व्हाई मोस्ट ऑफ अस आर एबल टू बुक तत्काल टिकट्स नाउ इट इज ओके सो यू हैव टू लुक फॉर द की वर्ड्स एंड दैट्स वाई आई थिंक नाउ द पॉइंट इज क्लियर टू यू पीपल क्लाउड कंप्यूटिंग और इंटरनेट सेम नहीं है या फिर कोई रिसोर्स जो इंटरनेट पे है या कोई वेबसाइट या कोई पोर्टल जो इंटरनेट पे है बाय डिफॉल्ट हम नहीं कह सकते कि वो क्लाउड पे है वो कब कहेंगे हम कि क्लाउड पे है जब हम ये चीजों को वेरीफाई कर लेंगे कि ऑन डिमांड है कि नहीं थ्रू इंटरनेट तो आ रहा है ऑब्वियसली पेड पुल रेपिडली प्रोविजन कर पा रहे हैं कि नहीं कि एकदम से सीबीएसई का पोर्टल है ट्वेल्थ का रिजल्ट रिलीज हुआ है ना और सर्वर अपनी कैपेसिटी एक्सपांड नहीं कर पा रहा है तो आप ब्लाइंडली कह सकते हो कि वो सिर्फ इंटरनेट पे था क्लाउड पे नहीं था अगर क्लाउड पे होता तो वो अपनी कैपेसिटी को एक्सपांड कर लेता और आपको रिजल्ट देखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती so these are the some deciding factors you have to look into to decide that uh, anything is on internet or on cloud okay so pehle keywords dekh lete hain on demand broad network access aisa nahi hona chahiye ki chhota sa hi capacity hai aur uske baad capacity exhaust ho gayi resource pooling rapid elasticity ki agar mujhe 10 baje chahiye to mujhe 10 baje hi सर्विस लगेगी या दस बज के ठीक है थर्टी सेकेंड भी चल जाएंगे बट रैपिडली uh, चाहिए मुझे ऐसा नहीं है कि सवा दस बजे आप सर्विस दे रहे हो तो वो मेरे किसी काम की नहीं है है ना मेजर्ड सर्विस मेजर्ड सर्विस इन द सेंस दैट वी आर पेइंग एज पर द मेजरमेंट कि अगर अमेजन uh, ने बिल किया जैसे कि ठीक है आपने आधा घंटा यूज किया तो अकॉर्डिंगली यू नीड टू पे so you want she has a question means cloud is time efficient and cost cutting yeah obviously and that's the reason companies are shifting to cloud theek hai jitne bhi jaise hum mainly startups ke sath bahut zyada deal karte hain yahan pe drishti mein to jitne bhi startups rehte hain wo aajkal cloud resource pe zyada rely karte hain rather than owning the resources एक सेटअप करना है सपोज आपको जिसमें सर्वर्स मेंटेन करना है एंटीवायरस देखना पड़ेगा आपको एंटी मालवेयर रखना पड़ेगा फिजिकल सिक्योरिटी के इश्यूज रहते हैं नेटवर्क ब्रीचेस के इश्यूज रहते हैं एंड ऑल दैट सारा सिक्योरिटी मेंटेनेंस अपग्रेडेशन ठीक है आजकल छह महीने में मोबाइल पुराना लगने लग जाता है कि कितने कम फीचर है मोबाइल में सो जस्ट इमेजिन द टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन दैट आर गोइंग ऑन इन कंप्यूटिंग है ना तो आज आपने कुछ रिसोर्स एक्वायर किया खरीद लिया आपने सपोज दस लाख एज ए स्टार्टअप आपने दस लाख रुपए लगाए 
और पता चला कि साल भर बाद आपको वो रिसोर्स के ज्यादा कुछ काम आ नहीं रहे एंड अल्टीमेटली फॉर योर रिक्वायरमेंट यू हैव टू अपग्रेड इट और यू हैव टू परचेस ऑल टूगेदर न्यू सिस्टम्स ठीक है क्लाउड में क्या होगा जब तक आपको लगा आपने अभी वाले सिस्टम रेंट पे लिया और पे किया ठीक है और जैसे ही आपको अपग्रेडेड चाहिए था आपने इनको रिलीज कर दिया और अपग्रेडेड सिस्टम यूज करना स्टार्ट कर दिया ठीक है एक तो कैपिटल कॉस्ट कुछ भी नहीं होती है है ना दिल्ली में लेट मी टॉक समथिंग आउट ऑफ द बॉक्स हो गई है अभी दिल्ली गया था तो वहां पे यूलू बाइक कुछ ऐसा कंसेप्ट चल रहा है तो आई वॉज एस्टोनिस्ड आफ्टर हैविंग अ लुक ऐसी छोटी सी इलेक्ट्रिक बाइक है तो आई हैव सीन मेनी पीपल those who were doing delivery zomato and swiggy people those who were doing delivery on this bike what does it mean ki ab jo unko ek capital cost hota tha bike kyunki it's not the thing that everybody may be having bike hai na ab agar usko zomato se ya swiggy se deliver karna hai to ultimately he needs uh, some vehicle ya to 60 70 000 rupaye minimum lagane padenge uske baad wo ja ke delivery kar payega Now just have a look at this model. उसने रेंट पे किया इसका या जो भी सब्सक्रिप्शन है वो सब्सक्रिप्शन लिया और उसके बाद डिलीवरीप्यूटिंग इज क्लाउड कि आपको जो जरूरत थी वो आपने लिया यूज किया एंड रिलीज कर दिया यू डोंट हैव टू मेंटेन इट यू डोंट हैव टू डू एनी थिंग कुछ भी आपको मेंटेन करने की जरूरत नहीं है आपको सिक्योरिटी uh, मेंटेन करने की जरूरत नहीं नथिंग नथिंग इज राइट सो दैट इज द पावर ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग राइट सो दीज आर द कीवर्ड्स वी हैव टू लुक इनटू टू रिसोर्स पोलिंग ऑन डिमांड सर्विस इजी मेंटेनेंस लार्ज नेटवर्क एक्सेस अवेलेबिलिटी ठीक है अवेलेबिलिटी आज जी पे या फिर गूगल ड्राइव पे रखना एक सेकेंड ट्रस्ट हो गया है है ना कि आज मुझे मेरी हार्ड डिस्क पे भरोसा नहीं है पर ये श्योर है कि अगर मैं गूगल ड्राइव पे कुछ रख रहा हूँ तो वो मुझे अवेलेबल रहेगा हमेशा के लिए वो बैकअप भी मेंटेन करते हैं वो प्रॉपरली उसका मेंटेनेंस भी होता है सो so दैट मुझे जब भी वो डॉक्यूमेंट लगेगा तो आई विल बी एबल टू रिट्रीव दैट डॉक्यूमेंट ठीक है क्योंकि मेरी हार्ड डिस्क तो क्रैश भी हो सकती है या सिस्टम चोरी भी हो सकता है है ना बट एक बार मैंने क्लाउड पे रख दिया ठीक है तो इट्स ऑलवेज अवेलेबल विथ मी जैसे मैं ड्राइव भी लेट मी शो इट टू यू ड्राइव भी मैं जितना भी मेरा काम का है वो तो पूरा ये गूगल ड्राइव पे रखता हूँ यू कैन सी ओवर हियर ये गूगल ड्राइव है ना तो मुझे सिस्टम भी अगर चेंज करना है तो सिर्फ दो मिनट लगेंगे मुझे यहाँ से डिटैच किया उसको और वहां पे लॉग इन किया मैंने तो जितना भी मेरा क्लाउड की जो ड्राइव है वो अवेलेबल हो जाएगी राइट सो दिस इज द पावर ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग ओके सो दीज आर ऑल द फीचर्स और व्हाट आई कैन से द एडवांटेजेस ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग दैट वी विल बी डिराइविंग ओके नाउ द हिस्ट्री दैट हाउ एग्जैक्टली इट इवॉल्व ओके गूगल ड्राइव में सब सेव हो सकता है मनु इज आस्किंग यस मनु डॉक्यूमेंट फोटोज एनीथिंग मींस जो भी आपका रेस्ट्रिक्शन है फिफ्टीन जी का रहता है जनरली एक अकाउंट में ठीक है हाँ ये अमेजन का ए डब्ल्यू एस का लोगो है बट अमेजन uh, इसलिए नहीं बोल रहे हैं कि अमेजन डॉट इन इज ई कॉमर्स पोर्टल but aws is the biggest player in the field of cloud computing theek hai wahi amazon cloud ke field mein sabse bada player hai jo ki almost 42 to 43% stack hold karta hai cloud computing mein yes amazon web services you and she have answered it amazon uh, web services not workstation uh, agniva it's amazon web services aur dekhenge hum aage so just a quick history it all started with the arpanet the us defense network later on virtualization ka concept aaya fir uh, to be a, a matter of proud to us ke professor ramnath chelappa 
बहुत सारे वर्ड्स हैं इसके लिए कि अलग अलग लोगों ने क्लाउड का कंसेप्ट कॉइन किया बट मोस्टली जो कहा जाता है वो ये है कि क्लाउड कंप्यूटिंग इज डिफाइंड बाय प्रोफेसर रामनाथ चलपा इन वन ऑफ द कॉन्फ्रेंस ही इज बेसिकली प्रोफेसर ऑफ सम फॉरेन यूनिवर्सिटीज और उसमें कहीं पे कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ये वर्ड कॉइन किया था नाइनटी में सेल्स फोर्स आ गया ठीक है और उसके बाद 2006 में अमेजन अपनी क्लाउड सर्विसेज लेके आया ठीक है सो so, पहले आना कभी भी सक्सेस की गारंटी नहीं होती है कोडैक भी पहले आया था नोकिया भी पहले आया था एंड ऑल द थिंग्स बट अल्टीमेटली वन हु परसिस्ट विल सक्सीड राइट तो अमेजन आज 43 परसेंट मार्केट होल्ड करके बैठा हुआ है क्लाउड का सेल्स डेफिनेटली पहले आया था बट ठीक है वो सिर्फ सीआरएम और बेसिक प्लेटफॉर्म पे लिमिट हो गया ठीक है तो जितना समझाया आपको ये तो समझ में आ गया कि अब इंफ्रास्ट्रक्चर को मैं एज ए सॉफ्टवेयर यूज कर सकता हूँ है ना कि मुझे कोई मशीन जो कि यूएस में अमेजन के सर्वर में उन्होंने एक वर्चुअल मशीन बनाई है वो मुझे यूज करना है तो मैं यहाँ बैठे बैठे उस मशीन को एक्सेस कर सकता हूँ ठीक है सिंपल सी एक एप्लीकेशन आती है उसकी ये रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन ठीक है एम टाइप जब आप करोगे यहाँ पे एम तो एक रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन की एक ऐप आती है ठीक है जैसे वन सी क्लिक ऑन है यहाँ पे आपको उसका आईपी हाँ क्रोम डे रिमोट डेस्कटॉप इज ऑल्सो देयर वेरी गुड लॉट ऑफ ब्रिलियंट स्टूडेंट्स आर देयर इन दिस बैच आई एम रियली एस्टोनिस्ड बाय हैविंग लुक एट योर आंसर्स ठीक है सो सिंपल रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन यहाँ पे मुझे उसका पब्लिक आईपी डालना है और मुझे अगर उसके क्रेडेंशियल्स पता है तो जैसे ही आपका क्रोम दिख रहा है ना वैसे का वैसा एक टैब ओपन हो जाएगा जिसमें कि वो मुझे मशीन इस तरह से दिखने लग जाएगी getting my point so this is the power I means again i am repeating uh, this again and again but really i feel cloud as very powerful thing so that's why i am repeating it again and again so infrastructure as software that now i don't have to own the infrastructure or i don't have to physically be present at infrastructure okay so i can use sitting at my home at my normal desktop that is having the internet service theek hai is cloud storage limited so krishna is having one question uh administrator can you please see there is some noise in between okay so krishna is saying that storage is limited or what okay again uh, the answer to your question krishna is resource pooling okay resource pooling in the sense ki once we are logically able to pool the resource it is unlimited unlimited in the sense theek hai amazon hai to amazon apni capacity leke baitha hua hai पर इतनी तो है कि कभी भी एग्जॉस्ट नहीं होगी मतलब बहुत बड़े बड़े सर्वर्स और बहुत बड़े बड़े डेटा सेंटर्स लेके बैठे हुए हैं वो तो एज ऑफ नाउ एग्जॉस्ट नहीं होगी उसके लिए भी एक सॉल्यूशन है कि बाय चांस एक सिनारियो आ गया जहां पे एडब्ल्यू एस का रिसोर्स पूरा एग्जॉस्ट हो गया ठीक है उसके लिए देर इज ए टर्म नोन एज क्लाउड बर्स्टिंग ठीक है उसके लिए बोला जाता है क्लाउड बर्स्टिंग ठीक है कि आपका क्लाउड जो है वो बर्स्ट हो गया राइट right? उसमें क्या होता है फिर कि एडब्ल्यूएस जो है वो अपना बैकअप प्लान तैयार रखेगा किसी और क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर के साथ से इट भी जो कोर कॉम्पिटिटर है उनके साथ तो नहीं रखेगा से इट भी रैक स्पेस है तो रैक स्पेस के साथ तो जैसे ही क्लाउड बर्स्ट हुआ तो जितनी भी रिक्वेस्ट नई रिक्वेस्ट है वो न्यू क्लाउड पे रूट होना चालू हो जाएगी जस्ट टू पोज द अनलिमिटेड कैपेसिटी कि जो हम पोज कर रहे हैं कि कैपेसिटी इज अनलिमिटेड इसको कंटिन्यू करने के लिए 
हम क्लाउड को बस करना मानेंगे और फिर जितनी भी नई रिक्वेस्ट है वो उसके पार्टनर क्लाउड पे जाना चालू हो जाएगी जो कि कंपेटेबल होगा ए के साथ इस कंसेप्ट को बोलते हैं फेडरेटेड क्लाउड ठीक है बहुत ज्यादा टेक्निकल हो जाएगा बस फॉर योर रेफरेंस यू कैन जॉट डाउन द की वर्ड दैट इज इट इज कॉल्ड एज फेडरेटेड क्लाउड राइट सो ट्रेडिशनल कंप्यूटिंग मॉडल में क्या था कि हमें हार्डवेयर का एक्सेस चाहिए होता था हमें फिजिकली प्रेजेंट होना पड़ता था वहां पे या फिर खरीदना पड़ता था ठीक है या तो मैं आई को बोलूं कि आई इंदौर मुझे अपने सर्वर्स यूज करने की फैसिलिटी दे तो मुझे आई इंदौर जाना पड़ेगा उनके सर्वर्स को यूज करना पड़ेगा अदर थिंग इज मुझे याद हो खरीदना ही पड़ेगा नाउ दिस इज नॉट द बैरियर ओके मीन्स लाइक जितने सर्वर दे विल हैव दे मच स्टोरेज या ऑब्वियसली स्टोरेज के लिए देर इज अ सोल्यूशन नोन एज नैस एंड सैन जो हमारा ये अटैच स्टोरेज रहता है ये तो बहुत ही वट आई कैन से आउटडेटेड हो चुका है कंप्यूटिंग वर्ल्ड में आजकल जो आ रहे हैं वो नेटवर्क अटैच स्टोरेज या फिर स्टोरेज एरिया नेटवर्क आ रहे हैं कि स्टोरेज का ही पूरा का पूरा नेटवर्क है एक पूरा स्टोरेज का ही एक कंप्यूटिंग है राइट सो यू विल कम टू नो इट एज यू प्रोसीड बट नाउ क्लाउड कंप्यूटिंग मॉडल दैट ओके इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सॉफ्टवेयर कि अब आप उस मशीन को भी रिमोटली एक्सेस करके ठीक है सो इफ देवांजन हैव टू प्ले सम गेम तो इसी तरह से वो मशीन उसके लैपटॉप पे अवेलेबल हो जाएगा बस उसको फास्ट इंटरनेट कनेक्शन चाहिए बट अदर वे पूरा का पूरा वो गेम रिमोटली प्ले कर सकता है ठीक है नाउ टॉकिंग अबाउट द कंप्यूटिंग मॉडल्स हम इंफ्रास्ट्रक्चर को भी एज ए सर्विस ले सकते हैं हम प्लेटफॉर्म को भी एज ए सर्विस ले सकते हैं या किसी सॉफ्टवेयर को भी एज ए सर्विस ले सकते हैं जो मैंने आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एग्जांपल दिया कि मुझे अपने सिस्टम में ऑफिस नहीं डालना है बट मेरे पास क्रोम है इसलिए आजकल आपने देखा होगा कि क्रोम बुक्स बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गई हैं है ना जितने भी मैन्युफैक्चर हैं जैसे एच हुआ तो इन्होंने क्रोम बुक रिलीज कर दी है And the cost is too low. मतलब 18,000 onwards Chromebook आना चालू हो गई है 14 inch या 13 inch uh, screen के साथ जिसमें कि सिर्फ Chrome रहेगा and it's up to you. जो भी आपको avail करना है वो Chrome के through Microsoft Word नहीं install करना है not needed. मैं Google Docs use कर लूँगा या Microsoft uh, Office 365 use फाइव यूज कर लूंगा एंड आई बी एबल टू डू माई टास्क सो दैट इज सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस सब डिटेल में देखेंगे अभी के लिए मेन पॉइंट ये है कि अगर इंफ्रास्ट्रक्चर आप रेंट करते हो ठीक है कि AWS, एस दैट इज अमेजन वेब सर्विसेस से आपने इंफ्रास्ट्रक्चर रेंट किया तो आपका कंट्रोल ज्यादा रहेगा इज एंट इट कि आप उसमें आ, कुछ फाइल सेव कर सकते हो कुछ सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर सकते हो एंड ऑल दैट तो अगर इंफ्रास्ट्रक्चर आपने रेंट किया है तो आपका कंट्रोल उस सिस्टम पे ज्यादा रहेगा रादर एक प्लेटफॉर्म रेंट किया है तो थोड़ा लिमिट हो जाएगा और अगर सॉफ्टवेयर रेंट किया है तो और लेस कंट्रोल रहेगा वो आगे समझते हैं उस चीज को अल्टीमेटली दे आर नोन एज क्लाउड सर्विस मॉडल्स राइट तीन मॉडल एब्सट्रैक्ट वे में पॉपुलर है वन इज इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस सेकेंड वन इज प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस एंड थर्ड वन इज सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस ठीक है सो फर्स्ट वी विल सी दैट इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस अगेन द एग्जाम्पल दैट आई एम टेकिंग अगेन एंड अगेन कि दिवानजन को अगर गेम खेलना है और uh, उसके लिए उसको सॉफ्टवेयर नहीं बोल रहा हूँ मैं कि ठीक है उसको पूरा का पूरा एक मशीन चाहिए जिसमें कि वो अपना गेम इंस्टॉल करेगा और उसके बाद ही विल प्ले द गेम या फिर ऑन द अदर वे सेट बे युवांशी सपोज शी वॉन्ट टू रन सम मशीन लर्निंग एल्गोरिथम ऑन अ सिस्टम हैविंग ट्वेल्व जी पी यूज है ना एक सिस्टम है न्यूयॉर्क सिटी में या फिर नॉर्थ वर्जीनिया में सर्वर है और छ जी पी यू लगे हुए हैं उसमें वर्चुअल रहेगा सिस्टम ऑब्वियसली पर 
छह जीपीओ का सिस्टम अगर उसको मशीन लर्निंग अपना एल्गोरिथम एग्जीक्यूट करना है ठीक है सो जहां पे भी इंफ्रास्ट्रक्चर अवेल हो रहा है सो दैट इज इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस ठीक है ऑन द अदर हैंड हो सकता है कि कृष्णा को अपना पाइथन का कोई सा कोड है वो एग्जीक्यूट करना है पर कृष्णा डजेंट वॉन्ट टू कॉन्फिगर पाइथन डजेंट वॉन्ट टू इंस्टॉल पाइथन वट इज नीडेड इज द पाइथन एनवायरमेंट ठीक है कि ठीक है कृष्णा आलसी है एंड उसको सिर्फ एनवायरनमेंट चाहिए कि उसको ना तो पाइथन इंस्टॉल करना पड़े ना कोई लाइब्रेरी कॉन्फिगर करना पड़े कुछ भी नहीं करना पड़े सीधे सीधे पाइथन का एनवायरनमेंट मिल गया और उसने अपना प्रोग्राम रन किया ठीक है प्रोग्राम का आउटपुट लिया एंड रिसोर्स को रिलीज कर दिया ठीक है तो ये हो गया प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस जहां पे कि आप अपना कोई एप्लीकेशन प्रोग्राम क्रिएट कर रहे हो और उसको एग्जीक्यूट कर रहे हो और फिर कुछ रिजल्ट्स ले रहे हो सो दैट इज प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस यानी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल ना करते हुए आपने उस सॉफ्टवेयर को डायरेक्टली थ्रू क्लाउड अवेल कर लिया है ना जैसे नेटफ्लिक्स ठीक है जीमेल गूगल डॉक्स अभी और भी हैं बहुत सारे जो आप बहुत सारे बहुत ज्यादा यूज करते हो तो बहुत कुछ है अभी है ना सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस तो मेरे ख्याल से आप लोगों का सबसे ज्यादा फेवरेट रहेगा ऑल इंफॉर्मेशन ऑन गूगल इज ऑन क्लाउड यस कार्तिक जितना भी गूगल हॉट स्टार वेरी गुड सो जितना भी गूगल पे है एवरीथिंग इज ऑन क्लाउड बिकॉज दे आर हैविंग देयर सर्विस ऑन क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक है सर्वाइवल बहुत डिफिकल्ट है अगर आप क्लाउड पे नहीं रखेंगे तो सर्वाइवल बहुत डिफिकल्ट है तो एक आइडिया दे दिया मैंने आपको कि आई क्या होता है पी क्या होता है और एस क्या होता है ठीक है आई ए एस इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस स्टॉप थिंकिंग ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए हार्डवेयर आप उसको एज ए सॉफ्टवेयर यूज कर सकते हो एंड एनीथिंग वेदर इट बी कंप्यूट स्टोरेज जैसे बहुत सारे लोगों ने स्टोरेज बोला नेटवर्क तो मैं नेटवर्क भी वर्चुअली अवेल कर सकता हूँ लोड बैलेंसर्स एंड ऑल so this is your infrastructure as a service kin mein se zyada aapko pehchan mein nahi aayenge theek hai ias mein to nahi aayenge par you can see ke software as a service mein slack hua office 365 salesforce google suit and all this right so a number of things are there fir ye ias aur bahut sari services hain jo ki इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस इस तरह का मॉडल रहता है जस्ट हैव ए लुक इससे थोड़ा सा आपके विजन में क्लैरिटी आएगी कि डाउन द लाइन ये फिजिकल सर्विस का इंफ्रास्ट्रक्चर है ठीक है ये वाला जो है आई होप दैट यू आर एबल टू सी माय माउस पॉइंटर एज वेल यस यस राइट तो ये जो रीजन अवेलेबिलिटी जोन ये पूरा उनके डेटा सेंटर और उनका फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है ठीक है इस फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर इनके वेरियस सर्विसेज है लाइक नेटवर्किंग कंप्यूट स्टोरेज सिक्योरिटी ऑपरेशन एंड जस्ट इमेजिन ये सारा जितना भी है ये सारा ए डब्ल्यू एस का सेटअप है लास्ट में मैं आपको अमेजन की वेबसाइट ब्राउज करके बताऊंगा एंड यू विल फील एस्टोनिश के कितना फैला हुआ बिजनेस है ठीक है ऐसे ही वो टॉप फाइव में नहीं रहते हैं ठीक है so these are all the services that you can avail under aws yahoo yahoo wahi ho gaya beta jaisa salesforce ko aws ne pick kiya yahoo ab bahut down side mein hai google yahoo ke bahut baad aaya pehle like in our time we used to have our mail accounts on yahoo we used uh, yahoo messengers for सेंडिंग मैसेजेस बट वही है कि टेक्नोलॉजिकली अपग्रेड नहीं किया उसने एंड अल्टीमेटली इज नो वे ठीक है अगेन दिस इज एन एग्जाम्पल प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस आई होप दैट यू गॉट माई पॉइंट कि कृष्णा को पाइथन का प्लेटफॉर्म चाहिए ठीक है 
और युवांशी को जावा का प्लेटफॉर्म चाहिए ठीक है और एक और कोई स्टूडेंट है उसको कोई और सपोज नोट जे का प्लेटफॉर्म चाहिए बट दे डोंट वॉन्ट टू अवेल द इंफ्रास्ट्रक्चर डू द इंस्टॉलेशन डू द सेटिंग्स डू द कॉन्फिग्रेशन एंड ऑल दैट ठीक है उनको सीधे सीधे चाहिए कि एक एनवायरमेंट मिल जाए उनको कि पाइथन का एनवायरमेंट जावा का एनवायरमेंट नोट जेस का एनवायरमेंट कि डायरेक्टली एनवायरमेंट अवेलेबल हो अपना कोड वहां पे रन करो कोई इंस्टॉलेशन की जरूरत नहीं है कोई कॉन्फ़िगरेशन की जरूरत नहीं है कोई सेटिंग की जरूरत नहीं है ठीक है ओके सो अग्निवा इज हैविंग वन वेरी गुड आंसर कृष्णा कैन यूज एन ऑनलाइन पाइथन कंपाइलर ठीक है अब ठीक है बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा अग्निवा फिर यू आर थिंकिंग ऑन इट नाउ आई वांट आंसर फ्रॉम यू पीपल ऑनली कि अग्निवा बोल रही है कि ऑनलाइन पाइथन कंपाइलर यूज कर लेगी ठीक है तो प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस और ऑनलाइन पाइथन कंपाइलर में क्या डिफरेंस आएगा इफ एनी बडी फ्रॉम यू आंसर दिस क्वेश्चन देन माय लेक्चर इज वर्थ वाइल यस व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस एंड द अल्टरनेटिव एज सजेस्टेड बाय अग्निवा कि वो ऑनलाइन पाइथन कंपाइलर यूज कर लेगी दोनों में डिफरेंस क्या होगा ओके कृष्णा इज सेइंग मेंटेनेंस इजी रहेगा ओके स्लो कंपाइलेशन यस रूट पे हिट करो बेटा रूट पे रूट को रीजन यस वेरी गुड कार्तिक कार्तिक इज द जेम ऑन ऑनलाइन डेटा ऑन क्लाउड कि प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस आपको क्लाउड के बेनिफिट्स रिलीज करेगा जबकि ऑनलाइन कंपाइलर सिर्फ आईआरसीटीसी का जो इंटरनेट पे जो वेबसाइट थी उसकी तरह एक्ट करेगा और प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस आईआरसीटीसी की जो क्लाउड पे वेबसाइट है उसकी तरह एक्ट करेगा आई होप यू गॉट द डिफरेंस यस Yes, Agniva, you got the answer. He, uh, or may I just clarify it for you? That platform as a service may also be that suppose Krishna needs that one machine was availed to him, but his code is scaling. कि और मशीन अप करे ठीक है तो वो बेनिफिट आपको प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस में मिलेगा कि एज एन वेन नीडेड द इंस्टांसेस ऑफ द रिक्वायर्ड रिसोर्स विल बी स्केल्ड है ना स्टार्टअप वाला जो एक प्रोग्राम है शार्क टैंक शार्क टैंक में हमेशा सुना होगा आपने स्केलिंग स्केलिंग स्केल करेगा कि नहीं बिजनेस एंड ऑल दैट है ना तो प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस अगर अवेल करते हो तो आपका सिस्टम जो आप अवेल कर रहे हो वो स्केल कर सकता है मींस और सर्वर्स उसमें ऐड होंगे जो कि आपके प्रोग्राम को अगर मल्टी थ्रेडेड प्रोग्राम है तो मल्टीपल वेज में एग्जीक्यूट करके एक कॉमन रिजल्ट आपको बहुत जल्दी दे देगा वाइल जो आपने सोल्यूशन दिया था उसमें ये रहेगा कि जितनी उस सर्वर की कैपेसिटी रहेगी सिर्फ उतना ही वो डिलीवर कर पाएगा सो दैट इज द डिफरेंस आई होप आई एम क्लियर विद दिस तो प्लेटफॉर्म में क्या क्या हो सकता है जैसे अभी जितना मैंने एग्जांपल दिया प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस एप्लीकेशन फ्रेमवर्क्स डेटाबेसेस और अदर टूल्स ये सारा प्लेटफॉर्म में आएगा ठीक है जैसे ए डब्ल्यू एस लैमडा वो जो मैं बोल रहा हूँ आपको प्लेटफॉर्म वाला नोट जे एस पाइथन और ये सारी चीजें लैमडा में अवेलेबल है बीन स्टॉक में 
सपोज किसी ने पूरा का पूरा एक वेबसाइट का वार फाइल बना के रखा है अब उसको ऑल ओवर द वर्ल्ड स्प्रेड करना है ठीक है तो वो बीन स्टॉक के थ्रू स्प्रेड कर सकता है विद इन टू मिनट्स कि टू मिनट्स में उसको पूरा का पूरा एनवायरमेंट अवेलेबल रहेगा उसको सिर्फ वो वार फाइल अपलोड करना है और ऑटोमेटिकली उसके पास एक डीएनएस एड्रेस आ जाएगा जिसके थ्रू ऑल ओवर द वर्ल्ड उसकी वेबसाइट ऑन स्केलेबल नोट अवेलेबल रहेगी अगेन दे इज अ डिफरेंस होस्टिंग ऑन अ वेब सर्वर एंड होस्टिंग ऑन अ प्लेटफॉर्म है ना कि जैसे एक सर्वर जो जिसपे वो वेबसाइट होस्टेड है वो ओवरलोडेड होने लगेगा वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने बोला कि 80 परसेंट से ऊपर होगा तो क्या होगा और 90 परसेंट से ऊपर होगा तो क्या होगा तो अकॉर्डिंगली एक नया सर्वर अप हो जाएगा और वो नई रिक्वेस्ट को उस सर्वर से रिक्वेस्ट सर्व करने लग जाएगा लाइक आई टोल्ड की प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस में डेटा भी आ जाएगा तो अमेजन आर डी एस इज द डेटा बेस है ना कि सपोज रिया सो रिया वॉन्ट्स कि मुझे भी सिस्टम एक बेयर मेटल सिस्टम नहीं चाहिए मुझे चाहिए कि उस पर डेटा बेस का जो रिलेशनल डेटा बेस है वो पूरा इंस्टॉल्ड हो कॉन्फिगर्ड हो मुझे तो सिर्फ मेरी क्यूरी फायर करना है इन दैट सेट गेटिंग माई पॉइंट तो अगेन दिस इज अ प्लेटफॉर्म रेड शिफ्ट डायनेमो डी बी अगेन दीज आर द डेटा बेसिस ऑफरिंग फ्रॉम AWS, वैसे ही सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस आई डोंट वॉन्ट टू इंस्टॉल द सॉफ्टवेयर ऑन माई सिस्टम बट आई वॉन्ट टू अवेल द फैसिलिटी तो मैं उसको एज ए सर्विस यूज कर लूंगी एंड ऑल दीज आर दिंग्स जो आप डे टू डे लाइफ में यूज करते हो गूगल की सारी एप्स जूम शॉपीफाई राइट सो सपोज ऑल टूगेदर Debanjan wants to have a e-commerce startup. तो उसको अगर अपना पोर्टल बनाना है तो डायरेक्टली वो शॉपीफाई के टूल से अपना ई कॉमर्स पोर्टल बना सकता है स्लैक अभी चार साल बाद जब आप अपना अपना बी कम्प्लीट करके किसी कंपनी में ज्वाइन करोगे तो स्लैक इज द टूल दैट इज मोस्टली यूज फॉर कम्युनिकेशन जैसे आप यहाँ पे व्हाट्सएप यूज करते हो तो प्रोफेशनल कम्युनिकेशन के लिए स्लैक यूज होता है मेल चिम डॉप बॉक्स वेक सो ऑल दीज आर द टूल टिकटॉक फ्लिपकार्ट ओला नेटफ्लिक्स सो ऑल दीज आर द सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस दैट स्केल्स ऑटोमेटिकली डाउन द लाइन इलास्टिक एंड यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट ठीक है सो क्लाउड एज सिंपल एज इटिंग अ पिज्जा एक एनालॉजी देने की कोशिश की है यहाँ पे कि अगर कुछ घर पे बनाओगे तो सब कुछ तुमको लाना पड़ेगा सारे रिसोर्सेस अरेंज करना पड़ेंगे और तब कहीं जाके आप पिज्जा खा पाओगे ठीक है दूसरा एक सर्विस होती है इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर उसको अगर पिज्जा के टर्म्स में बोलेंगे तो टेक एंड बेक ठीक है तो वेंडर ने क्या क्या मैनेज कर दिया चीज टॉपिंग टोमेटो सॉस और पिज्जा का डो बाकी आपको मेंटेन करना है आग ओवन इलेक्ट्रिक गैस एंड ऑल प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस में बाकी सब भी वेंडर ने मेंटेन कर लिया आपको डाइनिंग टेबल और सोडा मेंटेन करना था ठीक है जबकि सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस में आपको कुछ भी नहीं मेंटेन करना है आप स्विगी से ऑर्डर करो पिज्जा आपके घर पे आ जाएगा ठीक है सो वॉट मैटर्स इज पिज्जा तो इट्स योर चॉइस कि आपको पिज्जा कैसे खाना है कितनी तकलीफ लेके खाना है ठीक है कुछ एक स्टूडेंट्स होते हैं जिनको ब्लैक स्क्रीन पे कोट करने में बहुत मजा आता है प्रॉपर कमांड इशू करने में बहुत मजा आता है एंड कुछ एक स्टूडेंट्स होते हैं जिनको सिर्फ क्लिक्स में काम हो जाए तो उनके लिए उससे अच्छा और कुछ हो नहीं सकता ठीक है सो दिस इज ऑन प्रिमाइज वेल दी अपग्रेड हो रहे हैं तो गोइंग टू क्लाउड इज समॉट मोर प्रेफरेबल देन एनी थिंग एल्स टेक्नोलॉजिकल परस्पेक्टिव देखोगे तो मोस्टली पी एच पी पाइथन रिएक्ट एक बार नजर दौड़ा लो जो भी सी एस एक्सपीरियंट्स हैं उन लोगों के लिए बहुत काम आने वाले हैं क्या क्या है रूबी है कसान्रा है जावा स्क्रिप्ट भी बहुत फेमस है रिक्वायर्ड है पाइथन है सिम्फनी है 
C C plus plus Kotlin is the language for mobile uh, development, right? So this is the technology. So Google Drive is start posting your answers. IAS है, PAS है, SaaS है, LinkedIn. Yes, very good. You answer. LinkedIn is is again a cloud. Okay, Devanjan have said it is a SaaS. Devanjan पर मैं store कर रहा हूँ उसको तो फिर Google Drive फिर software as a service कैसे? Ria ने infrastructure बोला है considering के storage कर रहे हैं. बहुत सारे लोग platform as a service बोल रहे हैं. Ayush have said IAS. ठीक है. जब भी इस तरह का confusion हो क्लाउड की कोई सर्विस वेदर इट इज आई ए एस पी एस और एस एस है ना यहाँ पे दो उसमें कंफ्यूजन है पी एस तो एब्सोल्यूटली नहीं है क्योंकि कोई भी प्लेटफॉर्म नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं हम किसी एग्जीक्यूशन एनवायरनमेंट नहीं प्रोवाइड कर रहे तो एब्सोल्यूट नो फॉर पी एस बट दो उसमें कंफ्यूजन है कि आई एस एंड एस एस ये सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस है या इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस है तो सिंपल सा ये वाला डायग्राम रिकॉल कर लेना जब भी इस तरह का कोई कंफ्यूजन हो तो इंफ्रास्ट्रक्चर में आपके पास मिडिलवेयर रहेगा ऑपरेटिंग सिस्टम आपको मेंटेन करना है रन टाइम आपको मेंटेन करना है इवन स्टोरेज एप्लीकेशन मैनेज करने को मिल रहा है है ना तो दिस इज वेरी गुड सो कीर्तन सो हाँ ठीक है आपने पहले भी सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस बोला था वेरी गुड Ultimately, it is a software as a service because control कुछ भी नहीं है आपके पास सिर्फ आप store कर सकते हो और retrieve कर सकते हो पर अगर मैं आपको बोलूँ कि मुझे एक नया software इस पर install करके दो ये Google Drive वाला जो software है ये तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा है आप कोई से दूसरा software एक नया interface ला के दे दो इसमें कर सकते हो आप नहीं कर सकते हो that's why it is software as a service ये वाला स्टैक एक फुल प्रूफ सॉल्यूशन है जब भी इस तरह का कुछ कंफ्यूजन हो तो इसको रिकॉल कर लेना यू विल बी एबल टू गेट द थिंग्स ठीक है क्लाउड डिप्लॉयमेंट मॉडल जल्दी से देख लेते हैं तीन तरीके से होते हैं प्राइवेट हाइब्रिड एंड पब्लिक अभी तक हमने जितना भी देखा सेल्स फोर्स अमेजन गूगल क्लाउड एजरे एजर जो भी आपको प्रोनाउंस करना है ये सारे पब्लिक क्लाउड है पब्लिक क्लाउड इन द सेंस कि कृष्णा का डेटा भी हो सकता है एडब्ल्यू पे है और उसी के साइड बाय साइड मेरा भी डेटा हो और उसके बाद युवांशी का भी डेटा उसी सर्वर पे हो बिकॉज इट इज अ पब्लिक क्लाउड एंड वी यूजुअली शेयर द वर्चुअल मशीन मतलब वर्चुअल मशीन मेरी वर्चुअल मशीन के पास ही दू, दूसरे किसी के वर्चुअल मशीन के रिसोर्सेस हों ठीक है बट मेनी टाइम नीड अराइजेस फॉर अ प्राइवेट एनवायरमेंट कि जिसमें कि प्राइवेट क्लाउड की बात करना पड़े जैसे कि बैंकिंग एंड ऑल दीज ऑर्गेनाइजेशन कैन नॉट पुट द डेटा ऑन पब्लिक क्लाउड बिकॉज ऑफ द सिक्योरिटी रीजन डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो सो दे नीड अ पब्लिक एनवायरमेंट मेनी टाइम्स अ हाइब्रिड एनवायरमेंट इज नीडेड कि ठीक है जितना मेरे पास प्राइवेट क्लाउड से मेरा काम हो जाए जो भी सिक्योरिटी से रिलेटेड जितना भी काम है वो प्राइवेट क्लाउड में हो जाए बिकॉज आई नीड टू बियर द कॉस्ट मोर इन केस ऑफ प्राइवेट क्लाउड बाकी सब हाइब्रिड पे मतलब हाइब्रिड इन द सेंस बाकी सब मैं पब्लिक पे रूट कर दू एग्जीक्यूशन के लिए सो दैट इज हाइब्रिड ओके सो पब्लिक दीज आर ऑल द डिप्लॉयमेंट मॉडल्स आई होप यू गॉट द पॉइंट आई विल बी शेयरिंग दिस स्लाइड विथ यू डोंट वरी ओके so virtual machine will be private by public yeah virtual machine will be private very good agniva uh, has all the questions very good agniva i really appreciate the students like you because kahin na kahin wo exhibit karta hai ki students awake hai aur jo main samjha raha hu wo samajh mein aa raha hai theek hai very good question agniva have asked ki वर्चुअल मशीन तो प्राइवेट ही रहेगी ना मेरी कि ये वाली जो मशीन है जो बनाई थी अगर वो डायग्राम रिकॉल करोगे आप तो ये मेरी वर्चुअल मशीन थी ये वर्चुअलाइजेशन लेयर थे और ये मेरे सर्वर्स थे है ना ये सपोज दो सर्वर्स है दो सर्वर्स में मैंने चार वर्चुअल मशीन क्रिएट की 
बट अग्निमा वॉट विल हैपन इज सपोज ये जो दो वर्चुअल मशीन है इसका जो स्टोरेज है दोनों का स्टोरेज इस फिजिकल सर्वर पे ही है राइट right? तो बाय सम मींस क्योंकि दोनों तो है हार्ड डिस्क पे एक ही हार्ड डिस्क पे ठीक है तो थोड़े से कुछ हैकिंग एल्गोरिथम यूज करके मैं अपने हार्ड डिस्क वाले एरिया से आपके हार्ड डिस्क वाले एरिया तक जाने में मुझे कितना टाइम लगेगा राइट right? so that is the point is tarah ke security breaches rehte hain that's the reason uh, why organizations prefer private cloud over this public clouds okay so public private private mein bahut sare aise rehte hain jisme ki aap apna khud ka bhi bana sakte ho ki jaise sbi hai sbi wo khud apna bhi cloud bana sakte hain ya fir amazon mein koi ek private space ऑन कर सकते हैं जिसमें कि उनके सर्वर्स पे किसी और का डेटा नहीं रहेगा दोनों ऑप्शन अवेलेबल आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट ओके ये एक हाइब्रिड क्लाउड का एग्जांपल है जैसे ड्रॉपबॉक्स है जैसे गूगल ड्राइव है वैसे एक ड्रॉपबॉक्स करके एक एप्लीकेशन है ठीक है उसमें फिर ऐसा रहता है कि जस्ट हाव ए लुक जितना ब्लू ब्लू है वो ड्रॉपबॉक्स के डेटा सेंटर पर मेनटेन हो रहा है जितना रेड है ऑलमोस्ट रेड कलर है आ, तो वो ए डब्ल्यू एस के सर्वर पे मेंटेन हो रहा है और बाकी जितना भी येलो है वो हाइब्रिड मोड में मेंटेन हो रहा है ठीक है अग्निवा इज हैविंग वन मोर क्वेश्चन अग्निवा को अवार्ड देना पड़ेगा मेरे को आखिरी में ठीक है सर वी एम वेयर इज रिटर्न इन प्राइवेट बट इट इज ए वर्चुअल मशीन वर्चुअल मशीन इज जस्ट वन ऑफ इट्स एप्लीकेशन बेटा है ना जो वी एम वर्क स्टेशन है या वी एम वेयर वर्चुअल मशीन जो है सॉफ्टवेयर वो सिर्फ उसकी एक एप्लीकेशन है बट जब ब्रॉड लेवल पे देखो जब क्लाउड के लेवल पे देखो तो यूजिंग वी एम वेयर यू कैन क्रिएट योर प्राइवेट क्लाउड एज वेल ओके एडवांटेजेस टाइम थोड़ा सा कम है टाइम रहेगा तो हम एडवांटेजेस देख लेंगे चैलेंजेस ठीक है नाउ आई कम टू द करियर अपॉर्चुनिटीज इन क्लाउड कंप्यूटिंग ये क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हैं आप लोगों के लिए क्लाउड क्यों जरूरी है भले ही आप किसी भी फील्ड में जाओ वेदर डेटा साइंस वेदर ए आई एम एल वेदर आई ओ टी गेमिंग सेट बी रोबोटिक्स सेट बी नासा कहीं पे भी किसी भी फील्ड में जाओगे A basic knowledge of cloud is utmost required. ठीक है हम हमारे यहाँ पे दृष्टि में देखते हैं कि जो स्टार्टअप होते हैं दे यूज टू अमालगमेट एन नंबर ऑफ टेक्नोलॉजी जैसे एक स्टार्टअप था हमारा तो उसमें वो लोग ब्लॉक चेन आई ओ टी और क्लाउड तीनों को अमालगमेट करके एक सिस्टम डिजाइन कर रहे थे है ना सो यू कैन नॉट से दैट कि अगर आपको एक डेटा साइंटिस्ट बनना है तो आपको और कुछ ना भी पढ़ोगे तो चल जाएगा राइट एटलीस्ट जहां पे वो डिप्लॉय होगा जो बेसिक टर्मिनोलॉजीज हैं वो तो आपको पता होना चाहिए राइट तो अगर जॉब परस्पेक्टिव देखें एक प्रोजेक्शन देखें तो 2025 तक थ्री टाइम्स टू डेज नीड आज इतना क्लाउड रिसोर्स का रिक्वायरमेंट है उससे तीन गुना 2025 में रिक्वायरमेंट होने वाला है क्लाउड रिसोर्सेज का ठीक है एक और एग्जांपल अगर दे, देखें कि टॉप टेन डिजिटल स्किल्स तो सबसे पहला जो टॉप टेन में आ रहा है आ, 2020 से 25 का जो प्रोजेक्शन अगर हम देखें ये गार्टनर का स्टैटिस्टिक्स है सारा एंड गार्टनर इज वेरी ऑथेंटिक रिव्यू एजेंसी so design and refine new cloud and hybrid architecture 35.8 ke sath top pe hai uh, skill theek okay? hai so why it is needed proficiency in cloud computing will be required for each and every it professional right say it be machine learning data science big data artificial intelligence ar vr blockchain iot kuch bhi ho अल्टीमेटली डिप्लॉय आपको 
क्लाउड पे ही करना पड़ता है सो यू नीड टू नो द बेसिक्स ऑफ क्लाउड एक स्टैटिस्टिक्स देता हूँ आपको कि एडब्ल्यू एस के आज की तारीख में जितने जॉब्स हैं उससे कम ट्रेन प्रोफेशनल्स हैं बहुत स्ट्रेन सिचुएशन है आजकल बोला जा रहा है कि बहुत मार्केट uh, में स्लैग है और फायर uh, कर रहे हैं एम्प्लॉज को राइट बट क्लाउड के टर्म्स में अगर ए डब्ल्यू एस स्किल रिसोर्सेज की बात करें तो ए डब्ल्यू एस आउटस्ट्रिप्स अवेलेबल प्रोफेशनल्स है ना कि बिटवीन सिक्स टू ट्वेल्व टाइम्स मोर जॉब पोस्टिंग दैन द जॉब सीकरस जितने जॉब सीकरस हैं उनसे छः से बारह टाइम्स ज्यादा जॉब पोस्टिंग है क्लाउड के टर्म्स में जिसमें कि सिक्सटी परसेंट सिर्फ ए डब्ल्यू एस की है ठीक है ये सकनी वाइल भी गिविंग यू एन एग्जाम्पल कि ब्लॉक चेन में कैसे क्लाउड यूज होता है ठीक है क्या क्या रूल्स हो सकते हैं क्लाउड इंडस्ट्री में तो क्लाउड एडमिनिस्ट्रेटर हो सकता है थोड़ा सा अपना माइंड अप्लाई करना कि एग्जैक्टली exactly कौन क्या क्या करेगा और जस्ट अपने आप को इमेजिन करना वहां पे कि कौन सा रोल आपको अट्रैक्ट कर रहा है एडमिनिस्ट्रेटर इन देंस के सारा जो वट आई कैन से जो सेटिंग रहेगा कॉन्फ़िगरेशन रहेगा पॉलिसी डिसीजंस रहेंगे वो सारा एडमिनिस्ट्रेटर का काम रहेगा है ना कि सिक्योरिटी पॉलिसी डिसीजंस या फिर गवर्नमेंट कंप्लाइंस पॉलिसी डिसीजंस कौन सा क्लाउड को कैसे कॉन्फ़िगर करना है एंड ऑल दैट वो सारा एडमिनिस्ट्रेटर मतलब एग्जीक्यूशन जो रहेगा वो एडमिनिस्ट्रेटर का पार्ट रहेगा वाइल डिजाइन विल बी द पार्ट ऑफ आर्किटेक्ट जैसे कि मैंने एक सॉल्यूशन आर्किटेक्ट करके एक सर्टिफिकेशन होता है वो किया हुआ है तो उसमें जैसे हमारा एक नॉर्मल बिल्डिंग का जो आर्किटेक्ट होता है वो क्या करता है एक एक पिलर और सब कुछ बीम डिसाइड करता है कि कहाँ पे पिलर आना चाहिए कहाँ पे बीम आना चाहिए जिससे कि हम श्योर रहते हैं कि अब जब हमारा घर बनेगा तो एक साउंड आर्किटेक्चर पे बेस्ड है इसलिए कभी भी कोलेप्स नहीं होगा या फिर कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगी है ना सेम वे में सॉफ्टवेयर भी जब बनाते हैं या फिर कोई सिस्टम से रिलेटेड कुछ इनोवेशन करते हैं तो वी नीड अ कॉन्क्रीट आर्किटेक्चर बेस्ड ऑन सम सॉलिड प्रिंसिपल्स सो दैट वी कैन एश्योर दैट वट एवर विल बी डेवलप्ड ऑन दिस आर्किटेक्चर जो भी प्रिंसिपल्स जो भी स्टैंडर्ड्स यूज होंगे वो क्लाउड आर्किटेक्ट सजेस्ट करेगा अब आर्किटेक्ट ने जो सजेस्ट किया है जो भी डिजाइन सजेस्ट किए जो भी स्टैंडर्ड सजेस्ट किए उसके बेसिस पे क्लाउड डेवलपर डेवलप करेगा उसको ठीक है और एक बार सिस्टम ऑपरेशन में आ गया है ना कि क्लाउड आर्किटेक्ट ने डिजाइन किया डेवलपर ने डेवलप किया एडमिनिस्ट्रेटर ने उसको पूरा एग्जीक्यूशन पे डाला उसके बाद जितने भी इश्यूज आ रहे हैं राइट right? so those issues will be handled by cloud engineer ki cloud engineer on issues ko handle karega theek hai so cloud administrator ye sare certifications hain jo ki administrator ko karna hote hain kar sakta hai ek ek alag alag hain jaise aws ke bhi hain google ke bhi hain fir developer cloud engineer mein software engineer ho sakta hai security engineer ho sakta hai There is one more happening field nowadays known as DevOps. That is develop development and operation. Both goes in parallel. इसको jot down कर लो, एक note करके रख लो DevOps और search करना. Specifically जो बहुत active हैं जो students, आप लोग तो कम से कम कर लो. DevOps engineer. Nowadays there is a huge demand of DevOps resource, right? Data engineer, full stack engineer, and क्यू इंजीनियर तो इस तरह से आपके क्लाउड इंजीनियर होते हैं और ये सारे सर्टिफिकेशन हैं आई विल शेयर द स्लाइड विथ यू ओके टॉप स्किल्स कि अगर आपको क्लाउड रिसोर्स बनना है तो आपको क्या क्या आना चाहिए लाइक मल्टी क्लाउड मैनेजमेंट डेव ऑप्स डेटा इंटीग्रेशन जैसे वर्चुअल मशीन होता है वैसे एक नया कंसेप्ट है दैट इज कंटेनराइजेशन कंटेनर्स आपने डॉकर का नाम सुना होगा Kubernetes सुना होगा जो थोड़े से कनेक्टेड हैं लोग बच्चे है ना तो एक कंटेनराइजेशन ऑटोमेशन एनालिटिक दिस इज ओनली फॉर योर रेफरेंस कि ये ये स्किल्स एक क्लाउड इंजीनियर या फिर एक क्लाउड के रिसोर्स को 
पता होना चाहिए कंपनीज कौन कौन सी कंपनीज हैं जो टॉप लेवल की कंपनीज हैं एक एक देख लो ए डब्ल्यू एस दिस इज नॉट योर अमेजन शॉपिंग प्लेटफॉर्म ऑब्वियसली जो कोर कंपनी है वही है अमेजन बट इट इज द क्लाउड डिविजन नोन एज अमेजन वेब सर्विसेस एंड दे ऑन अ वर्ल्ड मतलब अभी मैं वेबसाइट ब्राउज करके बताऊंगा आपको है ना तब देखना आप कि क्या क्या नहीं है उनके पास गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म माइक्रोसॉफ्ट एजीरे आई बी एम भी क्लाउड प्रोवाइड करता है और एक्ल अली बाबा इज ऑल्सो इन टू द सर्विसेस सेल्स फोर्स वेराइजोन वी एम वेयर रेड हैट और ये लास्ट के जो दो हैं रैक स्पेस और क्लाउड फ्लेयर दे आर मल्टी क्लाउड प्रोवाइडर्स कि जब मल्टी क्लाउड में डील करना हो नॉट ओनली अ सिंगल प्रोवाइडर तो फिर रैक स्पेस और क्लाउड फ्लेयर से डील कर सकते हैं एप्लीकेशन एरिया कि कहाँ कहाँ पे क्लाउड को हम यूज करेंगे ठीक है जैसे ए आई एम एल रिसर्च कि माइक्रोसॉफ्ट के पास ओपन ए आई है ना बहुत कम लोगों को पता होगा कि ओपन ए आई इज अ प्रोडक्ट ऑफ माइक्रोसॉफ्ट सो माइक्रोसॉफ्ट हैज ओपन ए आई गूगल का भी एक प्रोडक्ट है सिमिलर वे में जैसे चैट जीपीटी है उसी तरह से ओपन ए आई जैसे सोल ऑर्गेनाइजेशन है वैसा गूगल का प्रोडक्ट है डीप माइंड ठीक है ए डब्ल्यू एस अभी रेस में थोड़ा सा पीछे है डेटा साइंस जो भी डेटा साइंटिस्ट बनना चाहता है सो ए डब्ल्यू एस इज हैविंग देयर ऑफरिंग्स इन टर्म्स ऑफ रेड शिफ्ट रेड शिफ्ट जो है वो डेटा वेयर हाउस को मैनेज कर सकता है एंड पूरा का पूरा जो डेटा वेयर हाउस के करेस्पॉन्डिंगली जितना भी प्रोग्रामिंग और क्योरीज रहेगी क्योंकि दोनों में डिफरेंस होता है एक ऑपरेशनल डेटा होता है और ये जो होता है ये हिस्टोरिकल डेटा होता है राइट सो रेड शिफ्ट फैसिलिटेट्स ऑल दैट थिंग कमिंग टू द पॉइंट ब्लॉक चेन राइट सो अग्निवा वॉज आस्किंग अबाउट हाउ क्लाउड कैन हेल्प इन ब्लॉक चेन सो अगेन जो क्लाउड की बेसिक फिलोसॉफी है जस्ट टू प्रोवाइड ईज बाय डूइंग लॉट ऑफ थिंग्स फॉर यू वेर यू ओनली हैव टू डू सम लॉजिकल थिंग्स ठीक है सो अमेजन अपना उनका मैनेज ब्लॉक चेन है जिसमें कि आपको एक फ्रेमवर्क चूज करना होता है ठीक है सो जस्ट गो थ्रू द टेक्स्ट एक ओपन सोर्स ब्लॉक चेन फ्रेमवर्क आपने चूज किया एंड विद इन फ्यू क्लिक्स ज्वाइन अ पब्लिक नेटवर्क और क्रिएट अ प्राइवेट नेटवर्क ये आपने ये आप क्रिएट कर सकते हो यूजिंग ए डब्ल्यू एस ठीक है आपने इन्वाइट किया मेंबर्स को नोट सिलेक्ट किए सो दैट यू कैन क्रिएट द ब्लॉक्स एंड यू कैन प्रोविजन पियर नोट जो कि कुछ इंफॉर्मेशन स्टोर कर सके इन अ डिस्ट्रीब्यूटेड फैशन एंड फाइनली यू नीड टू डिप्लॉय द एप्लीकेशन एक डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन आप मोबाइल और कंप्यूटर के लिए डायरेक्टली uh, अप्लाई कर सकते हो यूजिंग ब्लॉक चेन अभी लास्ट में जब मैं एडब्ल्यू एस की वेबसाइट का डेमोन्स्ट्रेशन दूंगा एट दैट टाइम अगेन आई विल बी क्लैरिफाइंग ऑन दिस अग्रीमा सो आई ओ टी अगेन लैमडा जो है वो प्रोग्रामिंग एनवायरमेंट है आईओटी वन क्लिक एक फंक्शन होता है एक फीचर होता है एडब्ल्यू एस का जिसमें कि आप विद इन फ्यू क्लिक्स दे क्लेम इट टू बी वन क्लिक तो सपोर्टिंग डिवाइसेस को आप प्री प्रोविजन करके उनसे कनेक्ट कर सकते हो आई एम जस्ट गिविंग यू एन आइडिया ओवर ये दो घंटे में सब कुछ कनेक्ट करना इतना ईजी नहीं है बट एटलीस्ट यू कैन हैव एन आइडिया दैट क्लाउड इज रिक्वायर्ड एवरी वे राइट रोबोटिक्स ए डब्ल्यू एस का प्रोडक्ट है रोबो मेकर जिसमें कि आप जो एक फुल्ली मैनेज सर्विस है सिमुलेशन की जिसमें कि राधर दैन यूजिंग द एक्चुअल रिसोर्सेज आप सिमुलेशन के थ्रू चेक कर सकते हो कि वेदर द कोड दैट यू है रिटर्न इज करेक्ट और नॉट एंड विल वर्क फाइन और नॉट तो सारा सिमुलेशन रोबोटिक्स से रिलेटेड आप इस रोबो मेकर पे कर सकते हो एंड दैट्स टू अगेन इन स्केलेबल वे ठीक है ऐसा नहीं है कि एक ही जगह सेटेलाइट जो थोड़े से नासा वासा में जाने के लिए इंटरेस्टेड है अगेन क्लाउड हैज लॉट टू डू फॉर देम एज वेल 
है ना ए डब्ल्यू एस ग्राउंड स्टेशन ऑन बोर्ड किया आपने शेड्यूल कमांड कंट्रोल किया मतलब लॉट ऑफ थिंग्स दैट यू कैन डू थ्रू दैट ठीक है ए आई एम एल हुआ ये एक फैक्ट्री सोल्यूशन है बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो मैकेनिक या ऑब्वियसली क्वेश्चन आई एल बी शेयरिंग द स्लाइड सो फैक्ट्री सोल्यूशन जैसे मैकेनिकल है तो मैकेनिकल में भी बहुत सारों का इंटरेस्ट होता है तो अगेन यू कैन सी दैट एन नंबर ऑफ सर्विसेस ये आपके इंडस्ट्रियल साइट है है ना ये पूरा ऑन प्रिमाइज है ये आपका बिजनेस डेटा सेंटर इंडस्ट्रियल साइट है फिर इंटरनेट के थ्रू आपने क्लाउड से कनेक्ट किया और क्लाउड के डिफरेंट डिफरेंट सर्विसेज लाइक स्टोरेज या फिर सिक्योरिटी जो डेटा वेयर हाउस और ये सारे आप यूज कर रहे हो अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के थ्रू तो ये डिजाइन करना कि कौन सी चीज कहाँ पे किससे लिंक होगी ये काम है आर्किटेक्ट का और हाईली पेड जॉब है सॉल्यूशन आर्किटेक्ट की है ना क्योंकि एक बार आपने डिजाइन कर दिया उसके बाद उसको एग्जीक्यूशन में डालना इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट एक नहीं तो दूसरा बंदा कर देगा उसको है ना पर आर्किटेक्ट इज समवट यूनिक है ना कि जो माइंड से कुछ चीज निकाल सकता है वो फिर थोड़ा यूनिक होता है तो जो भी थोड़े से चैलेंजिंग रोल के लिए रेडी है सो स्टार्ट थिंकिंग फ्रॉम दैट परस्पेक्टिव ओके इंडस्ट्रियल के लिए ड्रग जो अगर कोई फार्मेसी में इंटरेस्ट है किसी का तो अगेन यू कैन हैव इट फॉर मैन्युफैक्चरिंग एंड सप्लाई चेन राइट फिर जीपीयू वाला एग्जांपल शुरू से दे रहा हूं मैं है ना कि अगर जीपीयू के बेस सिस्टम यूज करना है तो यू कैन डू दिस ये आपका लोकल एरिया आपने डायरेक्ट कनेक्ट ए डब्ल्यू एस से कनेक्ट करके वहां के जीपीओ वाले सिस्टम यूज करके यू आर गेटिंग द सर्विसेज ग्लोबल सर्टिफिकेशन ठीक है ए डब्ल्यू एस दे आर हैविंग थ्री लेवल्स फाउंडेशनल एसोसिएट एंड प्रोफेशनल एंड आई हैव डन ऑल दिस लाइक क्लाउड प्रैक्टिशनर सोल्यूशन आर्किटेक्ट फॉर एसोसिएट एंड सोल्यूशन आर्किटेक्ट फॉर प्रोफेशनल एंड नाउ आई एम प्रिपेयरिंग फॉर दिस वन सिस्टम ऑफ्स राइट so n number of certifications are there being a engineering engineering undergrad student what you can do is you can plan it for your uh, years like first year you can achieve uh, the cloud foundation certificate ya yeah, first year mein thoda sa difficult hoga to second year mein kar lo theek hai so that way you can plan that at least two three certifications if you can get throughout your degree so you will be way ahead of uh, rest of your students okay and uh, on the other side uh, the position and the salary package that you will be getting will be somewhat higher than that of other people so it all depends on you ki aws pe karna hai google pe karna hai ya azure ke certifications karna hai all uh, have more or less similar terms थोड़ा सा बस नॉमिन क्लेचर में डिफरेंस रहता है उसके अलावा कोर्स लॉजिक तो वही रहेगा ठीक है एज फार एज कॉस्ट इज कंसिडर्ड एजूरे के सर्टिफिकेशन थोड़े से बीरेबल uh, uh, रहता है ठीक है जस्ट अ ब्रीफ ऑफ ए डब्ल्यू एस अकेडमी एट आई आई एस टी राइट सो दे आर हैविंग वन अकेडमी नोन एज ए डब्ल्यू एस अकेडमी एंड दैट इज बींग गवर्न बाय ए डब्ल्यू एस इट सेल्फ ठीक है ए डब्ल्यू एस का जो अहमदाबाद डिविजन है वहां से गवर्न होता है और आई एस टी यू कैन सी ओवर हियर दैट इंदौर इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी हैज बीन एक्सेप्टेड इन टू द ए डब्ल्यू एस अकेडमी प्रोग्राम राइट दिस इज दर एड्रेस एंड वॉट हैपन्स इज ऑल दीज आर द कोर्सेज दैट आर बींग टॉट टू द स्टूडेंट्स लाइक आई वॉज टेलिंग इट टू यू कि सेकेंड ईयर में आप फाउंडेशन कोर्स कर लो so here at ist these people follow because we have signed an mou means you may be asking that how i know all these things we have signed an mou with uh, uh, ist in terms of uh, having the fellowships for their students recently we have uh, offered internship to eight students of ist for working with our startups 
Okay. So these are all the courses uh, that are being offered like Cloud Foundation, Introduction to Cloud, Machine Learning Foundation, Cloud Architecting. The most important one, what I told you that the most challenging job is the one of architect, cloud developing operations, analytics, natural language processing, cloud security foundation. So these are all the available courses that are being taught in uh, the academy. And what approach they usually have is that till their degree, till their final degree, say it be till their seventh semester, they try students to achieve three to four certifications. Why? Because nowadays companies have started putting the filters that if you have this certification, then only you can appear for their training or sorry, training and placement thing, placement thing. So altogether they have trained uh, 500 plus students out of which 250 plus have got the global certification and uh, out of earning these certifications 200 plus students have cleared the placement filter why i have highlighted this is ki aapke time mein ye scenario aur zyada rigid hone wala hai to abhi se thoda sa hum apna mindset bana lena ke kyunki resume mein otherwise kya likhoge ki 4 saal mein kya kiya to subjects padhe to nahi likh paoge ultimately कहीं ना कहीं आपको मेडल्स बताने पड़ेंगे कि ये हमारे मेडल्स हैं, राइट? सो दैट्स व्हाई यू नीड एक अप्रोच बना लेना कि सेकेंड ईयर ऑनवर्ड्स आपको ये सर्टिफिकेशंस करना है एंड सेवेंथ सेमेस्टर तक तीन चार सर्टिफिकेशंस हो आइडर क्लाउड और एनी ऑफ द टेक्नोलॉजी दैट यू वांट टू मास्टर इन सो दैट यू कैन प्रूव द पॉइंट है ना मियरली दैट पीस ऑफ पेपर विल नॉट मीन अ लॉट बट एटलीस्ट एक माइंडसेट में चेंज तो ला देता है वो रिक्रूटर के ये एक मेरा सैंपल सर्टिफिकेट है क्लाउड प्रैक्टिशनर का सबसे पहले ये अचीव किया था इसलिए वो ही अटैच करके रखा है मैंने प्रेजेंटेशन में सो यू कैन सी कि डायरेक्टली ए का ग्लोबल सर्टिफिकेशन है इट्स हैविंग वैलिडेशन नंबर यू कैन वैलिडेट इट थ्रू माई लिंक प्रोफाइल एज वेल राइट सो ए डब्ल्यू एस अकेडमी ग्रेजुएट क्लाउड फाउंडेशन यू कैन वेरीफाइके नाउ वन जेम टू बी मैंशन द आई एस टी जेम अनुष्का द्विवेदी श्री गॉट एन इंटर्नशिप ऑफर आफ्टर हैविंग द ट्रेनिंग सो एट अमेजन एंड लेटर ऑन जॉब एट अमेजन ठीक है पहले तो इंटर्नशिप मिला और फिर जॉब मिला फॉर फोर्टी Two or forty-four lakhs, I think. Means I don't know the exact figure. So she got a job uh, after the training, right? Now the productivity tools. So throughout your upcoming time, so you will be needing some tools, right? So Slack. All these tools are based on cloud. Okay, जितने भी ये tools हैं, सारे cloud पे based हैं. राइट स्लैक हुआ आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि स्लैक कहाँ पे काम आएगा जब भी आप कंपनी में ज्वाइन करोगे तो जो इंटर पर्सन कम्युनिकेशन होता है वो स्लैक पे होता है वेबेक्स आप ऑलरेडी जानते हो कि सबसे प्रोफेशनल कोई कम्युनिकेशन या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टूल है आज दैट इज वेबेक्स मीन्स इवन इट इज बीटिंग माइक्रोसॉफ्ट टीम्स जीरा अगर आप सी एस एस्पिरेंट हो तो जीरा आपको आपके प्रोजेक्ट्स में काम आएगा जस्ट फॉर मेंटेनिंग द एजाइल एनवायरनमेंट ठीक है मेनी ऑफ यू माइट हैव हर्ड अबाउट द एजाइल एनवायरनमेंट ओके इट्स अ मेथड और इट्स अ वे ऑफ डेवलपिंग द सॉफ्टवेयर कि जब सॉफ्टवेयर डेवलप होता है तो उस टाइम पे एग्जैक्टली exactly कैसे क्या क्या अप्रोचेस फॉलो करना है कैसे टीम्स को ट्रैक करना है ठीक है आप जैसे प्रोजेक्ट बनाओगे तो अपनी टीम को कैसे ट्रैक करना है किसको क्या टास्क कर लोकेट करना है जिस डेडलाइन के साथ उसको टास्क दिया गया था वो उसने कंप्लीट किया कि नहीं तो ये सारा जो ट्रैकिंग है आप जीरा में कर सकते हो तो ये आपको आपके थर्ड ईयर में आपको काम आएगा बट 
अभी से अगर नाम पता रहेगा तो अल्टीमेटली यू विल बी एबल टू डू मच मोर एट अ लेटर स्टेज एवर नोट एक्सक्यूज मी इट्स अ नोट टेकिंग टूल राइट जहाँ पे कि आपको जो भी नॉर्मल नोट्स मेंटेन करना होते हैं सेट भी अब जब आप ना अंडर ग्रेजुएशन परफॉर्म करोगे तो उस टाइम पे यू मे हैव टू टेक नंबर ऑफ नोट्स करिस्पॉन्डिंग टू योर क्रूशियल सब्जेक्ट सो यू कैन डू विद दैट ओके मंडे डॉट कॉम राइट एनी बडी हैव हर्ड अबाउट दिस राइट सो दिस टूल इज बींग यूज फॉर वर्क मैनेजमेंट राइट के अगेन कैसे काम करना है जैसे आप प्रोजेक्ट बनाओगे तो इसका जो ट्रायल वर्जन है वो आप यूज कर सकते हो जस्ट टू सी दैट विच ऑफ विच टीम मेंबर इज एग्जैक्टली परफॉर्मिंग डेडलाइंस मीट हो रही है कि नहीं सेल्स कितना आ रहा है एट ए लेटेस्ट स्टेज जो पूरा कस्टमर रिलेशनशिप है आसाना अगेन द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल हब स्पॉट इट इज अ कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट कैनवा दिस प्रेजेंटेशन इज मेड ऑन कैनवा ठीक है आई होप दैट यू लाइक द वे थिंग्स आर ट्रांसिटिंग एंड द एस्थेटिक्स ऑफ द प्रेजेंटेशन सो कैनवा इज अ टूल जो आपको बार बार काम आएगा प्रेजेंटेशन बनाने में एक अट्रैक्टिव प्रेजेंटेशन बहुत ईजिली आप बना सकते हो ठीक है टेगीफाई राइट सो जो भी आपका सोशल नेटवर्क है उस पर डिजिटल कम्युनिकेशन या डिजिटल मार्केटिंग के लिए जो टूल होता है दैट इज योर हैश टेगीफाई जोहो बुक्स बुक्स का सोच के ये मैं सोचना है कि कुछ बुक्स से रिलेटेड है जोहो बुक्स इज फॉर अकाउंटिंग पर्पज सो दिस सॉफ्टवेयर इज फॉर अकाउंटिंग पर्पज शटर स्टॉक इफ यू वॉन्ट टू सर्च एनी ऑफ द इमेज Uh, so just go and search on Shutterstock. Definitely they are having some free images, uh, some paid images, but they are having a good collection of images. Dropbox, somewhat similar to Google Drive, but having some different different features. Grammarly, ये आपको assignments पूरा करने में help करेगा. Not similar to Chat GPT, but जो भी आप लिखोगे whether that is grammatically correct or not to check it you can use uh, grammarly theek hai well board uh, jab aap apke project ke thesis likhoge ya fir mini project ke thesis likhoge us time pe ye hota hai ki ek hi cheez ko 10 bar alag alag way mein likhna padta hai hai na same cheez abstract mein likhna padegi same cheez introduction mein likhna padegi और वही चीज कंक्लूजन में भी लिखना पड़ती है राइट सो द थिंग इज विल बोर्ड आपको एक ही बात को दो तीन चार अलग अलग वे में कैसे करना है लिखना है वो हेल्प करेगा उसमें सेम इज द वे विथ राइट फुल माय होमवर्क दिस इज अगेन अ गुड थिंग बी टाइम फुल इज अगर कोई सोशल मीडिया एडिक्ट है तो just to track your activities just to be on track you can use the app be timeful theek hai to ek ek bar ye tool zarur use karke dekhna canva grammarly quillboard ye bahut kaam aane wale hain aap logo ko and all of them are based on cloud right they are all are hosted on cloud theek hai way forward मीन्स अभी हमने देखा कि क्लाउड क्या है सर्टिफिकेशन क्या क्या हो रहे हैं क्लाउड का बेसिक कंसेप्ट क्या है डिप्लॉयमेंट मॉडल्स कौन कौन से हैं लाइक पब्लिक प्राइवेट एंड हाइब्रिड राइट अपार्ट फ्रॉम दैट वी हैव सीन अबाउट देयर सर्टिफिकेशन एंड ऑल दैट बट व्हाट आर द एडवांसमेंट्स दैट आर गोइंग ऑन इन टर्म्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग ठीक है so just have a look at the picture and we will understand this by an example where we are assuming a car that is having a sim card and all the statistics related to that car is being transmitted over internet or what we can say over cloud Through the internet available in this 
सिम कार्ड ठीक है तीन चीजें हम कंपेयर करेंगे वन इज क्लाउड एंड टू अदर टेक्नोलॉजीज डेट आर वेरी सिमिलर टू द क्लाउड डेट इज एक्सक्यूज मी फॉग एंड एज है ना जब हम रियल वर्ल्ड में भी देखते हैं तो क्लाउड सबसे ऊपर होता है है ना देन वी आर हैविंग फॉग दैट इन बिटवीन वी आर हैविंग फॉग ठीक है और नीचे मिस्ट बोलते हैं नीचे वाला जो रहता है जो जमीन के जस्ट ऊपर रहता है उसको मिस्ट बोलते हैं या फिर एज बोल लो आप ठीक है सो वही जो रियल वर्ल्ड जो एनवायरमेंट है उसको रियलाइज करने के लिए या उसको मैप करते हुए ये नाम दिए गए हैं क्लाउड फॉग एंड एज ठीक है अब ट्राई टू रिलेट इट विद द एग्जाम्पल कि एक कार है जिसमें एक सिम कार्ड लगा हुआ है और ओके देर इज वन क्वेश्चन एंड लेट मी सी सौम्यता वेरी यूनिक नेम्स आर देर या सो शी हैज अ क्वेश्चन सर आई हैव यूज कैनवा एंड सिस्को वेबेक्स एंड शट इज स्टॉक ओके इज चैट बॉर्ड yeah chatbot is again you can uh, see that it is a productivity of cloud okay so just imagine the example ye car hai jisme ki ek sim card lagi hui hai aur wo jitna bhi data hai say it be ki car ka engine on hai ki nahi car ka indicator on hai ki nahi car ka ac on hai ki nahi car kahan pe chal rahi hai car kis speed pe chal rahi hai theek hai car ka temperature kitna hai ये सारा जो डेटा है वो क्लाउड पे भेज रहा है ठीक है मींस कंटिन्यूसली इट इज सेंडिंग द डेटा टू द क्लाउड एज एन अल्टरनेटिव वी कैन हैव फॉग एंड एज नाउ आई वांट आंसर फ्रॉम योर साइड कि इस कार वाले एग्जांपल में फॉग क्या होगा और इस कार वाले एग्जांपल में एज क्या होगा यस yes. yes, the gems in this batch. I need answer from you people. Fog display. you want she have said fog is display okay yeah. usko us cheez se relate karo ki kya mujhe sab pura ka pura data cloud pe bhejne ki zarurat hai ya bahut baar aisa scenario hoga ki internet hi available nahi hoga us time pe kya karenge fog is our cpu ठीक है तो जब भी ऐसा केस ऐसे केसेस रहेंगे तो व्हाट विल हैपन इज बहुत सारी जो प्रोसेसिंग है वो हम एज लेयर पे ही खत्म कर देंगे दिस मींस कि ऐसा डेटा जो कि बाद में किसी भी यूज का नहीं रहेगा इफ इट इज समराइज राइट कि कोई डेटा है और अगर उसको समराइज कर लिया है मैंने या बहुत सारा डेटा मैं एच पे ही अगर रख दूंगा तो फिर इट विल बी ओके इफ आई हैव समराइज इट टू द क्लाउड ठीक है या फिर फॉग है फॉग इन द सेंस के ठीक है अगर डेटा मैंने अर्लियर आई पुट इट टू द एज लेयर एंड वेन एवर रिक्वायर्ड ओनली इन दैट केस आई विल पुट इट टू द फॉग लेयर राइट एंड के लेटर स्टेज If I want to store it permanently, then only I will shift that data to cloud layer. Getting my point? The edge, yani, jo bhi current data hai, jo bhi current recordings hai, we will be keeping it to the edge uh, layer, right? If it is to be transmitted somehow uh, for further processing, then it will be 
sent to the fog layer. And if fog layer decides that again, uh, based on the user preferences, if the decision is taken that the data should be moved to the cloud, then only it will be moved to the cloud layer. Otherwise it will not be sent over there. And this way we are offloading the total data that is being transmitted. Continuously, my data Q transmit karu, Q carbon footprints uh, impose karu. Only the data that will be required, only such data will be posted. And nowadays, research is going on in terms of fog and edge computing along with the cloud computing. Right? So, what is the lesson learned? That there is no cloud means there is no virtualization koi bhi virtual kuch bhi nahi hai ultimately down the line physical resources to hai i hope that all of you have got this concept because log pura ka pura cloud computing pad lete hain aur jab unka interview lete hain hum log to unko kaise resources unlimited hai ya kaise resources virtual hai wohi answer karte nahi banta hai theek hai so i hope that you are lucky in that sense that now you are able to tell me that why we are calling the resources to be virtual and whether they actually are virtual and how they are virtual, right? So uh, this is the image courtesy for uh, the index slide and all the trademarks, logo and brand names are the property of their respective owners. Right? Thank you. And it's really nice to interact with you people. And it's a very good initiative by IST where they are training the nerds, very young minds with such a conceptual thing. Last Learn and Win me, Mary Bhanji Viti, and she won the prize as well. So it's really uh, motivating, not only in the monetary aspect, but it boosts the confidence. Okay. अभी छोडूंगा नहीं मैं आप लोगों को एक अमेजन वाला जो वेबसाइट बोला था मैंने लेट मी गो थ्रू विद दैट ठीक है ये आपका अमेजन का वेबसाइट है एंड जस्ट सी जितना हम सोच भी नहीं सकते वो उन्होंने डिप्लॉय करके रखा हुआ है ठीक है Just see analytics, जो पूरा data analytics और जितना भी type का analytics हो सकता है just see the number of tools they are having for analytics, right? एक Amazon Athena, right? Amazon Cloud Search, so just have a look. हेलो सर सर आपका सेशन हो चल चल रहा रहा है है ना ना सो सो दीज आर ऑल द सर्विसेज दैट आर अवेलेबल फॉर एनालिटिक्स ओके सी फॉर ब्लॉक चेन लाइक वन ऑफ द स्टूडेंट uh sorry for this trouble okay so blockchain uh, they are having the services like amazon manage blockchain and amazon quantum leader uh, sorry ledger database for business applications for cloud financial management like cost calculator billing conductor then budgets cost and usage reports compute for compute they are having ec2 auto scaling light sail runner batch then contact centers containers databases then games for games they are having games lift games parks internet of things 
machine learning, they are having SageMaker, augmented AI. So these are all the services that are being offered by them in the various areas like media, quantum computing, robotics, satellites, security, serverless, storage. So all these, just see the variation they are having in their services, right? Ek bar pricing bhi dekh lete so that you got an idea. Ke such may fruitful hata hai ki nahi, kyunki maine bataya tha aapko startups ke liye. Generally startups humare aaj kal cloud pe hi deploy karte hai. Apne resources. So we'll just go through it. Like pay as you go pay jada hai. लेते हैं कंप्यूट की कोई से सर्विस लेते हैं कंप्यूट में सीपीयू लेते हैं ठीक है इसी टू में ऑन डिमांड रिसोर्स की प्राइसिंग देखते हैं ठीक है थर्टी टू जी बी रैम विल कॉस्ट यू हाफ डॉलर पर आर यानी समवर्ट फोर्टी रुपीज पर आर ठीक है और कोई सा हाई एंड देखते हैं एंड दैट्स टू जैसे अलग अलग रीजन होते हैं उनके 